പ്രിയപ്പെട്ട കൂട്ടുകാരെ എല്ലാവർക്കും ഒരു ബിഗ് സല്യൂട്ട് രാജ്യത്തിന്റെ അഭിനന്ദനവും അംഗീകാരവും ഏറ്റുവാങ്ങിയ രാഷ്ട്ര നിർമ്മാണ പ്രക്രിയക്ക് പുതിയ ഊർജവും ആവേശവും പ്രവർത്തന മാതൃകയും നൽകിയ സ്റ്റുഡന്റ് പോലീസ് കേഡറ്റ് പദ്ധതിയിൽ അംഗങ്ങളാണ് നാം ഒരു സ്റ്റുഡന്റ് പോലീസ് കേഡറ്റ് ആയത് നമുക്ക് അഭിമാനിക്കാം എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ ഞാൻ രാജ്യത്ത് നിലനിൽക്കുന്ന നിയമങ്ങളെ ബഹുമാനിക്കുകയും സ്വമേധയ അനുസരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു ഞാൻ മറ്റുള്ളവരുടെ അവകാശങ്ങളെ ബഹുമാനിക്കുകയും അവ സംരക്ഷിക്കാൻ നിരന്തരം പരിശ്രമിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു എന്റെ ശാരീരിക മാനസിക ക്ഷമത വർദ്ധിപ്പിക്കാൻ ഞാൻ സർവദാ പ്രയത്നിക്കുന്നു അതിന് ദോഷം വരുത്തുന്ന പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ നിന്ന് വിട്ടുനിൽക്കുകയും ചെയ്യുന്നു പ്രകൃതിയില്ലാതെ മനുഷ്യരില്ല വായു വെള്ളം മണ്ണ് തുടങ്ങിയ വിഭവങ്ങളെ ഞാൻ സംരക്ഷിക്കുന്നു സഹജീവി സ്നേഹം എന്റെ ധർമ്മമാണ് പ്രയാസങ്ങൾ നേരിടുന്നവരെയും ദുരന്തമുഖങ്ങളിൽ അകപ്പെടുന്നവരെയും സഹായിക്കാൻ ഞാൻ സദാ തയ്യാറാണ് ഞാൻ വൈവിധ്യങ്ങളെ ഉൾക്കൊള്ളുകയും അവയെ ആഘോഷിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു ഞാൻ ഇന്ത്യയെ സ്നേഹിക്കുന്നതിനോടൊപ്പം ആഗോള വീക്ഷണം വച്ചു പുലർത്തുകയും ചെയ്യുന്നു വർണ്ണവർഗ മതഭാഷാദേശ വേഷങ്ങൾക്ക് അതീതമാണ് എന്റെ ചിന്തകൾ ജനാധിപത്യം എന്റെ സംസ്കാരമാണ് അവകാശങ്ങളെ പോലെ തന്നെ എന്റെ കടമകളെ കുറിച്ചും എനിക്ക് ബോധ്യമുണ്ട് സമാനതകളില്ലാത്ത വെല്ലുവിളികളും അവസരങ്ങളും നിറഞ്ഞതാണ് ഇരുപത്തിയൊന്നാം നൂറ്റാണ്ട് അതിനൊത്ത നിപുണതകൾ സ്വായത്തമാക്കാൻ ഞാൻ പ്രതിജ്ഞാബദ്ധയാണ് ഞാൻ ഒരു ചേഞ്ച് ലീഡറാണ് എന്നിൽ അന്തർലീനമായിരിക്കുന്ന കഴിവുകളെ ഞാൻ പരിപോഷിപ്പിക്കുകയും എനിക്ക് ചുറ്റുമുള്ള തിന്മകളിൽ നിന്ന് വിട്ടുനിൽക്കുകയും സമൂഹത്തിൽ ഗുണപരമായ മാറ്റങ്ങൾക്ക് നേതൃത്വം നൽകുകയും ചെയ്യുന്നു കേരളത്തിലെ നന്മയുടെ കൂട്ടായ്മയായ സ്റ്റുഡന്റ് പോലീസ് കേഡ് പദ്ധതി ഇന്ന് രാജ്യത്തെ എല്ലാ സംസ്ഥാനങ്ങൾക്കും ഒരു വിലപ്പെട്ട മാതൃകയാണ് വരും നമുക്ക് സമൂഹത്തിന് വേണ്ടി പ്രതിബദ്ധതയോടെ പ്രവർത്തിക്കാം ഏവർക്കും നന്ദി നമസ്കാരം ഗുഡ് ഈവനിങ് ഞാൻ പൂജ പി നായർ വിതുര ഗവൺമെന്റ് വൊക്കേഷണൽ ആൻഡ് ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂളിലെ സീനിയർ സ്റ്റുഡന്റ് പോലീസ് കേഡറ്റ് ആണ് സന്തോഷത്തിന്റെയും ഒത്തൊരുമയുടെയും ആഘോഷമായ ഓണക്കാലത്തിലൂടെയാണ് നാം കടന്നു പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് നിയമത്തെ അനുസരിക്കാനും അതിനായി സമൂഹത്തെ പ്രേരിപ്പിക്കാനും രണ്ടായിരത്തി പത്ത് ഓഗസ്റ്റ് രണ്ടിന് എസ് പി സി പദ്ധതി ആരംഭിച്ചു നാളത്തെ പൗരന്മാരായ വിദ്യാർത്ഥി സമൂഹത്തിൽ നന്മയുടെ വെളിച്ചം പകരാനാണ് എസ് പി സി പദ്ധതി നടപ്പിലാക്കിയിട്ടുള്ളത് എസ് പി സി സാറ്റർഡേ ടോക് സീരീസ് എപ്പിസോഡ് ഒൻപതിലേക്ക് എല്ലാവരെയും സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു എല്ലാ പേർക്കും ഓണാശംസകൾ നേർന്നുകൊണ്ട് ആദ്യമായി സ്വാഗത പ്രസംഗത്തിനായി അഡീഷണൽ സ്റ്റേറ്റ് നോഡൽ ഓഫീസർ എസ് പി സി ആൻഡ് സൂപ്രണ്ട് ഓഫ് പോലീസ് എക്സസൈസ് വിജിലൻസ് കെ മുഹമ്മദ് ഷാഫി സാറിനെ ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു എസ് പി സി പ്രോജക്ടിന്റെ സംസ്ഥാന നോഡൽ ഓഫീസർ ശ്രീ വിജയൻ സർ അതുപോലെ തന്നെ ശ്രീ പ്രശാന്ത് ഐ എ എസ് അവരുകൾ നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ മുഖ്യാതിഥി പിന്നെ പ്രിയപ്പെട്ട കേഡറ്റ്സ് സി പി ഒസ് ഡി ഐ എസ് ഇന്ന് നമുക്ക് സാറ്റർഡേ ടോക്ക് സീരീസിൽ നമ്മുടെ പ്രധാനപ്പെട്ട അതിഥിയായി വന്നിരിക്കുന്ന ആള് എന്ന് പറയുന്നത് എൻ പ്രശാന്ത് ഐ എ എസ് അവർകളാണ് അദ്ദേഹം സ്പെഷ്യൽ സെക്രട്ടറി എസ് സി എസ് ടി ആൻഡ് ബാക്ക്വേർഡ് ക്ലാസസ് ഡെവലപ്മെന്റ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ്സിന്റെ സ്പെഷ്യൽ സെക്രട്ടറിയാണ് അപ്പോ സ്പെഷ്യൽ സെക്രട്ടറി എന്ന് പറയുന്നത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഔദ്യോഗിക പദവിയാണ് പക്ഷെ അദ്ദേഹത്തിന് ഈ ഒരു പ്രത്യേക ഞാൻ മാനന്തവാടി ഡി വൈ എസ് പി ആയിരിക്കുമ്പോഴാണ് ഞാൻ ആദ്യമായി പ്രശാന്ത് സാറിന് പരിചയപ്പെടുന്നത് പ്രശാന്ത് സാറിന് ഒരു പദവി എന്ന് പറയുന്നത് തൽക്കാലം ആ പദവിയെ അലങ്കരിക്കാൻ ഒരാള് എന്നുള്ളതിനേക്കാൾ അപ്പുറം ഒരു പദവിയിലും തള തളച്ചിടാനാവാത്ത ഒരു വ്യക്തിത്വമുള്ള ഒരാളാണ് രണ്ടായിരത്തി ഏഴ് സിവിൽ സർവീസ് ബാച്ച് ആണ് അദ്ദേഹം സാധാരണഗതിയിൽ ഉള്ള ഒരു നമ്മൾ പലപ്പോഴും പല പല പദവികൾ എന്ന് വെച്ചാൽ ഇപ്പൊ ഒരു കളക്ടർ പദവിയോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സെക്രട്ടറി പദവിയോ ഒക്കെ വരുമ്പോഴേക്കും ആ പദവിയായിരിക്കും ചില ആളുകൾക്ക് അലങ്കാരം എന്ന് പറയുന്നത് പക്ഷെ ഒരു പദവിയിൽ ഒരു വ്യക്തി വന്നിരിക്കുമ്പോൾ ആ വ്യക്തി ആ പദവിയെ അലങ്കരിക്കുന്ന അപൂർവം വ്യക്തിത്വങ്ങളിൽ ഒരാളാണ് പ്രശാന്ത് സാറ് പ്രശാന്ത് പ്രശാന്ത് സാറ് മാനന്തവാടി സബ് കളക്ടറിൽ നിന്നും നേരെ 
ഞങ്ങളെ തന്നെ മന്ത്രിയുടെ പ്രൈവറ്റ് സെക്രട്ടറി ആയി വരികയും അവിടെ നിന്ന് കോഴിക്കോട് കളക്ടർ ആവുകയും ചെയ്തു കോഴിക്കോട് കളക്ടർ ആകുന്ന ഇരുന്ന സമയത്ത് അദ്ദേഹം നടത്തിയ ഒരുപാട് ഇടപെടലുകളുണ്ട് അത് ആ ഇടപെടലുകൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സോഷ്യൽ മീഡിയയുടെ അനന്തമായ സാധ്യതകൾ ഒരു കളക്ടർക്ക് എങ്ങനെ ഉപയോഗപ്പെടുത്താം അല്ലെങ്കിൽ ജനങ്ങളുമായി സംവദിക്കുന്നതിന് അത് എത്രത്തോളം ഉപയോഗപ്പെടാം അതുപോലെ ജനങ്ങളുടെ റിഫ്ലക്ഷൻസ് അവരുടെ വിചാരങ്ങൾ വികാരങ്ങൾ അവരുടെ ആവശ്യങ്ങൾ ഇക്കാര്യങ്ങളൊക്കെ മനസ്സിലാക്കാൻ സോഷ്യൽ മീഡിയ എത്രത്തോളം ഉപയോഗപ്പെടുത്താമെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ആദ്യമായ ഒരു കളക്ടർ പരീക്ഷിച്ച് വിജയിച്ചത് കോഴിക്കോട് കളക്ടർ എന്നുള്ള നിലയിൽ പ്രശാന്ത് സാറാണ് പ്രശാന്ത് സാറിന്റെ ഓപ്പറേഷൻ സുലൈമാനി അത് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഒരു സഹൃദയനായ ഒരു ഒരാളാണ് ഒരു തുറന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥന്റെ ജാടകളോ അതിന്റെ മേലങ്കികളോ ഒന്നും ഇല്ലാത്ത നല്ലൊരു സഹൃദനായ ഒരാളാണ് സാറിന്റെ പുസ്തകം സാറിന്റെ ഒരു പുസ്തകം എഴുതിയിട്ടുണ്ട് കളക്ടർ പോ ഇനി ഞാൻ തള്ളട്ടെ അപ്പൊ ഞാൻ ഇനി കൂടുതൽ അദ്ദേഹത്തിനെ പറ്റി പറഞ്ഞാൽ അദ്ദേഹം തന്നെ ചിലപ്പോ പറയും ഇനി ഞാൻ കൂടുതൽ തള്ളാൻ പാടില്ല എന്ന് പറയും അപ്പോ സാധാരണ ഈ മേലങ്കികൾക്ക് അപ്പുറം ഉള്ള ഒരു നല്ല ഉദ്യോഗസ്ഥനാണ് എന്നെ സംബന്ധിച്ചോളം വ്യക്തിപരമായി എനിക്ക് വളരെ വളരെ അടുപ്പം ഹൃദയത്തിനോട് ചേർന്ന് അടുപ്പമുള്ള ഒരു മേലുദ്യോഗസ്ഥനാണ് പ്രശാന്ത് സാറിനെ വളരെ സ്നേഹത്തോടും ബഹുമാനത്തോടും കൂടി ഞാൻ ഈ പരിപാടിയിലേക്ക് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും വേണ്ടി സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു പിന്നെ നമ്മുടെ നോഡൽ ഓഫീസർ സ്റ്റേറ്റ് നോഡൽ ഓഫീസർ ഐ ജി പി വിജയൻ സാറുണ്ട് അപ്പോ സാറ് സാർ ഇന്ന് അദ്ദേഹത്തിന്റെ പേഴ്സണലായ കുറെ അത്യാവശ്യങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു അതിന്റെ ഇടയിൽ തന്നെ ഞാൻ പ്രശാന്ത് സാറ് ആണ് ഇന്ന് ഗസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോഴേക്കും കേറം എന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നു അത് സാറിന്റെ ഞാൻ ഈ വീഡിയോ ഇതിൽ കാണുന്നില്ല സാറ് ഇതിനകത്ത് ജോയിൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാകും എന്ന് തന്നെയാണ് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നത് സാറിനെ ഞാൻ വളരെ ബഹുമാനത്തോടു കൂടി ഈ പരിപാടിയിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്തു പിന്നെ നമ്മുടെ കുട്ടികളുണ്ട് യൂട്യൂബിലും ഫേസ്ബുക്കിലും അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ മറ്റ് മാധ്യമങ്ങളിലൂടെയും ഒക്കെ നമ്മുടെ ഈ പരിപാടി വീക്ഷിക്കുന്ന എല്ലാ ആളുകളെയും എല്ലാ കുട്ടി കേരളത്തിനെയും ഈ പരിപാടിയിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു നമ്മുടെ സി പി ഓസ് അതുപോലെ ഡി ഐ മാർ എ ഡി എൻ ഒ മാർ എല്ലാ പരി ആളുകളെയും ഈ പരിപാടിയിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യും നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ ഒരു പ്രോഗ്രാമിന് നമ്മൾ പ്രധാനമായിട്ടും സാറ് ശരിക്ക് പറഞ്ഞാൽ ഐ എ എസ് അക്കാഡമിയിൽ ഒരു ക്ലാസ് എടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന എന്റെ ഫോട്ടോ കണ്ടിട്ടാണ് ഞാൻ സാറിനെ പെട്ടെന്ന് വിളിക്കുകയും സാറിനോട് ഞാൻ പറയുന്നത് നമ്മുടെ കുട്ടികളോട് ഭരണഘടനയുടെ പ്രാധാന്യത്തെ സംബന്ധിച്ച് നമുക്ക് എപ്പോഴും ഏത് കുട്ടി ക്ലാസ്സിലെ ഒരു കുട്ടിയോട് ചോദിച്ചാലും ഇപ്പൊ എന്റെ മോളോട് ചോദിച്ചാൽ അവർക്ക് എന്താകണമെന്ന് ചോദിച്ചാൽ എപ്പോൾ പറയും എനിക്ക് പോലീസ് ആവണം എന്ന് പറയും അപ്പൊ സാധാരണ അത് അവരുടെ പാരൻസിൽ നിന്ന് ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു ഒരു ഗോൾ സെറ്റിംഗ് ആണ് അതിനപ്പുറം ഒരു ഗോൾ എപ്പോൾ സെറ്റ് ചെയ്യാം അതിന് ആ ഗോളിലേക്ക് എത്താൻ ഭരണഘടന നമുക്ക് എന്തെല്ലാം വഴികൾ തുറന്നു വെച്ചിരിക്കുന്നു ഇത്തരം കാര്യങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചാണ് ഇന്ന് ക്ലാസ് സംസാരിക്കണമെന്ന് പറയും സാർ വളരെ സന്തോഷത്തോടു കൂടി അത് സ്വീകരിക്കുകയും ചെയ്തു അപ്പോ നമ്മുടെ എല്ലാ ഈ പരിപാടിയിൽ പങ്കെടുക്കുന്ന എല്ലാ ആളുകളെയും ഔദ്യോഗികമായി ഔപചാരികമായി സ്വാഗതം ചെയ്ത് എല്ലാവർക്കും ഒരു ഓണാശംസകൾ കൂടി നേർന്നുകൊണ്ട് ഞാൻ നിർത്തുന്നു താങ്ക് യു വെരി മച്ച് അടുത്തതായി മുഖ്യ പ്രഭാഷണത്തിനായി എസ് പി സിയുടെ എല്ലാം എല്ലാമായ ഐ ജി പി ആൻഡ് സ്റ്റേറ്റ് നോഡൽ ഓഫീസർ എസ് പി സി പ്രോജക്ട് ശ്രീ പി വിജയൻ ഐ പി എസ് ആറിനെ ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു സാറ് സാറടക്കി കേറിക്കൊള്ളാന്ന് പറയുന്നുണ്ട് ഷമി സാർ സാറ് ഇപ്പം ഇല്ല സാറടക്കി കേറാമെന്ന് അറിയിക്കുന്നു ഓക്കെ സാർ പൂജ മോളെ ചീഫ് ഗസ്റ്റിനെ വിളിക്കും അടുത്തതായി ഒരു സാധാരണ ജില്ലാ കളക്ടർ എന്നതിനപ്പുറം ജനോപകാരപ്രദമായ ഓപ്പറേഷൻ സുലൈമാനി സവാരി ഗിരിഗിരി എ ഓട്ടോ തുടങ്ങി ജനാധിപത്യ നൂതന പദ്ധതികൾ നടപ്പിലാക്കി പൊതുജനങ്ങളുടെ ഹൃദയത്തിൽ സ്ഥാനം പിടിച്ച കളക്ടർ ബ്രോ ശ്രീ പ്രശാന്ത് നായർ എൻ ഐ എ എസ് ആറിനെ മുഖ്യ പ്രഭാഷണത്തിനായി ആദരവോടെ ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു ആദ്യം തന്നെ ഈ ഒരു വേദിയില് എല്ലാവരെയും കാണാൻ പറ്റിയതിൽ വളരെ സന്തോഷം പ്രത്യേകിച്ച് ഷാഫി എനിക്ക് ഒന്ന് കുറെ ആയി കണ്ടിട്ട് ഓൺലൈനിൽ ഇങ്ങനെ കണ്ടതിൽ സന്തോഷം വിജയ് സാറ് തുടങ്ങി വെച്ച എനിക്ക് തോന്നുന്നത് നമ്മുടെ സമൂഹത്തിൽ കേരള സമൂഹത്തിൽ
ഇത് മാത്രമല്ല വേറെയും ഒട്ടനവധി ഇന്റർവെൻഷൻസ് ഉണ്ട് അപ്പൊ അതിൽ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ഒരു ഇനീഷ്യേറ്റീവ് ആണ് എസ് പി സി അപ്പൊ എസ് പി സിയുടെ ഭാഗമായിട്ടുള്ള എന്ത് പരിപാടി ഉണ്ടെങ്കിലും വളരെ സന്തോഷമേ ഉള്ളൂ അതിൽ പങ്കെടുക്കാൻ സാധിക്കുന്നതിൽ ഇന്നെന്തായാലും നിങ്ങളുടെ ഒപ്പം ഒരു ഒരു കുറച്ച് സമയം സ്പെൻഡ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നതിൽ വളരെ സന്തോഷമുണ്ട് ഒരു ക്ലാസ് എടുക്കാൻ മാത്രം പ്രിപ്പയർഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരാളല്ല ഞാൻ പക്ഷെ ഈ വിഷയം ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഭരണഘടന ആയാലും ശരി നമ്മുടെ ഫ്യൂച്ചർ ആയാലും ശരി നമ്മള് ഗോൾ സെറ്റ് ചെയ്ത ഒരു ടാർഗറ്റ് മനസ്സിൽ കണ്ട് ജീവിതം എങ്ങനെ മുമ്പോട്ട് കൊണ്ടുപോകുന്നു ഇതിനെ കുറിച്ചൊക്കെ പൊതുവായിട്ടുള്ള കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ പങ്കുവെക്കാനും ഒരു ഈ ടെക്നോളജിയുടെ ഗുണം എന്ന് വെച്ചാൽ ഞാൻ പറയുന്നത് മുഴുവനും നിങ്ങൾ കേട്ടുകൊണ്ട് മിണ്ടാണ്ടിരിക്കേണ്ട ഗതികേടില്ല എന്നുള്ളതാണ് ഓൾ ഇന്ത്യ റേഡിയോ പ്രക്ഷേപണമൊന്നുമല്ലല്ലോ നിങ്ങൾക്ക് സംസാരിക്കാൻ പറ്റും അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് എന്താണ് അറിയേണ്ടത് എന്താണ് കേൾക്കേണ്ടത് എന്നുള്ളത് അറിഞ്ഞ് സംസാരിക്കാനുള്ളൊരു അവസരം കൂടെ നമുക്ക് ഈ വേദി തരുന്നുണ്ട് അപ്പൊ അങ്ങനെ നമുക്കൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്യാം ഒരു ഒരു പ്രസംഗം നടത്തി നിങ്ങളെ ബോധരിപ്പിക്കാതെ ഇന്ററാക്റ്റീവ് ആയിട്ട് പരമാവധി ആൾക്കാർക്ക് സംസാരിക്കാനും ചോദിക്കാനും ഒക്കെ കുറെ ഇങ്ങനെ കൈയൊക്കെ പൊങ്ങി കാണുന്നുണ്ട് അപ്പം അവരൊക്കെ സംസാരിക്കാനും ചോദിക്കാനും താല്പര്യപ്പെടുന്നു എന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു അപ്പൊ അവര് അവരെ പരമാവധി ഉൾപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് മുമ്പോട്ട് പോകാം ഒറ്റ ഇത് മാത്രം തുടക്കത്തില് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ആമുഖം പോലെ പറയാവുന്നതെന്ന് പറയാം നമ്മുടെ ഭരണഘടന എന്ന് പറയുന്നത് ലോകത്തുള്ള ഒരു പക്ഷെ എല്ലാ ഭരണഘടനകളെക്കാട്ടിലും ബൃഹത്തായിട്ടുള്ളതും വളരെ ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ടുള്ളതുമായിട്ടുള്ള ഒരു ഒരു ഗ്രന്ഥമാണ് ഇതിന് പല കാരണങ്ങളും ഉണ്ട് കാരണം ചരിത്രം പരിശോധിച്ചാൽ പല രാജ്യങ്ങളിലും ജനാധിപത്യം വരുന്നതും മനുഷ്യന്റെ അവകാശങ്ങൾ തിരിച്ചറിയുന്നതും നമ്മൾ മനുഷ്യരെല്ലാം തുല്യരാണെന്നൊക്കെ ഉള്ള ഒരു ബോധം വരുന്നതും ഒക്കെ കാലക്രമേണയാണ് പതുക്കെ പതുക്കെ അതിങ്ങനെ ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്ത് ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്ത് വന്നു ശരിക്ക് നയൻറ്റീൻ സിക്സ്റ്റി സെവൻറ്റീസ് വരെ പല ഇന്നത്തെ പല പരിഷ്കൃത സമൂഹം എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്ന പലയിടത്തും വോട്ടിംഗ് റൈറ്റ്സ് പോലും ഇല്ലാതിരുന്ന പ്രോപ്പർ വോട്ടിംഗ് റൈറ്റ്സ് സ്ത്രീകൾക്ക് ഇല്ലാതിരുന്ന രാജ്യങ്ങളാണ് അതുപോലെ നമ്മുടെ ഒപ്പമുള്ള മറ്റു മനുഷ്യരെ മനുഷ്യരായി കാണാതെ അടിമത്തം പോലുള്ള പരിപാടികൾ വളരെ അഭിമാനത്തോടെ കൊണ്ട് നടന്നിരുന്ന രാജ്യങ്ങളുണ്ട് ഇപ്പൊ അമേരിക്ക എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അമേരിക്കയിൽ നമ്മള് സ്വാതന്ത്ര്യം ജനാധിപത്യം ലിബേർട്ടി ഇതൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട് അല്ല ഇപ്പൊ ലിബേർട്ടി സ്റ്റാച്യു ഓഫ് ലിബേർട്ടി നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടോ സ്റ്റാച്യു ഓഫ് ലിബേർട്ടി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഫ്രഞ്ച് ഗവൺമെന്റ് കൊടുത്തുവിട്ട ഒരു പാരദോഷികമാണ് അതായത് അമേരിക്കക്കാരുടെ അമേരിക്കയിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന കോളനികളിൽ ജീവിച്ചിരുന്നവർ ബ്രിട്ടീഷ് ഭരണത്തിനെതിരെ യുദ്ധം നടത്തി സ്വാതന്ത്ര്യം നേടിയെടുത്തതിന് ശേഷം അവർ എന്നിട്ട് ഒരു കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഉണ്ടാക്കി ആ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇൻഡിവിജ്വൽ റൈറ്റ്സ് അതായത് വ്യക്തികളുടെ അവകാശങ്ങൾക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ പ്രാധാന്യം കൊടുത്തുകൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കിയ ഒരു 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 ഭരണഘടനയാണ് പക്ഷെ ഒരു പലർക്കും അറിയാത്ത കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ വ്യക്തിയുടെ അവകാശങ്ങളെ കുറിച്ചും സ്വാതന്ത്ര്യത്തെ പറ്റിയും ഇതൊക്കെ എഴുതി പിടിപ്പിച്ച ഫൗണ്ടിങ് ഫാദേഴ്സ് ഉണ്ടല്ലോ അമേരിക്കൻ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷന്റെ എഴുതി ഉണ്ടാക്കിയ ആൾക്കാർ അമേരിക്കൻ ആ ഒരു ഐക്യനാടുകൾ സ്ഥാപിച്ചെടുത്ത സ്ഥാപക പിതാക്കന്മാരെന്ന് പറയുന്നത് ഫൗണ്ടിങ് ഫാദേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നവർ അതിൽ പലർക്കും അടിമക്കച്ചവടമൊക്കെ ആയിരുന്നു പറയാം അപ്പൊ ഈ അടിമക്കച്ചവടമൊക്കെ ചെയ്ത ആൾക്കാരെ അടിമകളായി കാണുന്ന അവരായിരുന്നു ഈ സ്വാതന്ത്ര്യത്തെ പറ്റി കാരണം അന്നത്തെ സ്വാതന്ത്ര്യം എന്ന് പറയുന്നത് വെള്ളക്കാരുടെ സ്വാതന്ത്ര്യം മാത്രമാണ് സാധാരണക്കാരായിട്ട് അവരെ അവരെ കൂട്ടിയിട്ടുള്ളു അങ്ങനെ ഒരു കാലഘട്ടം ഉണ്ടായിരുന്നു അതിൽ നിന്നും കുറെ മുമ്പോട്ട് പോയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ നയൻറ്റീൻ ഫോർട്ടീസ് ഒക്കെ എത്തുന്നത് അപ്പൊ നമുക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യം കിട്ടുമ്പോൾ ഭാരതത്തിന് സ്വാതന്ത്ര്യം കിട്ടുന്ന സമയമാകുമ്പോഴേക്കും പല രാജ്യങ്ങളിലും വളരെ മനോഹരമായിട്ടുള്ള ഭരണഘടനകൾ പലതും ഉണ്ടായിരുന്നു അതിൽ നിന്നൊക്കെ ഉള്ള ഒന്നാന്തരം ഭാഗങ്ങൾ അടിച്ചു മാറ്റിയിട്ടാണ് നമ്മുടെ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത് പക്ഷെ അടിച്ചു മാറ്റുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിനെ പോസിറ്റീവ് ആയിട്ട് കാണും ഏറ്റവും നല്ല ഭാഗങ്ങൾ ഏറ്റവും നല്ലത് കുറുക്കി എടുത്തിട്ടാണ് ഉണ്ടാക്കിയത് ഇപ്പൊ ഈ പറഞ്ഞ ഇൻഡിവിജ്വൽ റൈറ്റ്സിന്റെ കാര്യം ബില്ല് ഓഫ് റൈറ്റ്സ് ഇതൊക്കെ നമ
നമ്മൾ മുമ്പോട്ട് പോവാൻ അപ്പൊ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഞാൻ ഈ ഇനിയും ഇതിന്റെ ചരിത്രവും മറ്റൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് നിങ്ങള് നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഒരു ഓൾ ഇന്ത്യ റേഡിയോ സ്റ്റൈലിൽ പോരടിപ്പിക്കാതെ നമ്മുടെ ആങ്കർ മോളതൊന്ന് കോർഡിനേറ്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഒരു ക്യു എൻ ഡി പോലെയോ അല്ലെങ്കിൽ ഡിസ്കഷൻ മോഡിലോ നമുക്ക് കാര്യങ്ങൾ മുമ്പോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ തോന്നുന്നു എന്ത് പറയുന്നു സാർ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഈ ആളുകൾ സാറിനോട് സംസാരിക്കാനായിട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ സാറ് ഒന്ന് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനെയും കുറച്ച് ഈ ഗോൾ സെറ്റിനെ പറ്റി ഒന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നല്ലതെന്ന് അല്ലെങ്കിൽ പൂജയുടെ കൈ കിട്ടു ഓക്കെ അപ്പൊ ഞാൻ ഫണ്ടമെന്റലി ഞാൻ പറഞ്ഞ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനകത്ത് പലതും പറഞ്ഞു വെച്ചിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ എന്താണ് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ആദ്യം മനസ്സിലാക്കുന്നത് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതിന്റെ അക്ഷരാർത്ഥത്തിലുള്ള അതിന്റെ മീനിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഭരണ ഘടന എങ്ങനെ നമ്മൾ ഭരിക്കുന്നു ഇപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് സാധനം ഉണ്ടാക്കുമ്പോഴും ഇതെങ്ങനെ മുമ്പോട്ട് കൊണ്ടുപോകണം എന്ന് എഴുതി വെക്കുന്ന ഒരു കടലാസ് ഉണ്ടാകും ഒരു റൂൾസ് ഓഫ് ദ ഗെയിം എന്ന് പറയുന്ന പോലെ നിങ്ങൾ ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാവരും കൂടെ ഒരു കളി കളിക്കാൻ തീരുമാനം എല്ലാവരും കൂടെ ഒളിച്ചു കളിക്കാൻ തീരുമാനിക്കുന്നു അല്ലെങ്കിൽ വോട്ട് എവർ ഗെയിം എന്തെങ്കിലും ഒരു ഗെയിം കളിക്കാൻ തീരുമാനിക്കുന്നു ഗെയിം കളിക്കാൻ തീരുമാനിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യം തന്നെ റൂൾസ് സെറ്റ് ചെയ്യും അല്ലെ ഇന്നാണ് ഒളിക്കണം ഇന്നാണ് കണ്ടുപിടിക്കണം കണ്ടുപിടിച്ചാൽ ഇങ്ങനെയായിരിക്കും ഇത്ര ദൂരം വരെ പോകാൻ പാടുള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പൊ ക്രിക്കറ്റ് കളിക്കുകയാണെങ്കിൽ ക്രിക്കറ്റിന്റെ റൂൾസ് ഓൾറെഡി എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ഫുട്ബോൾ ഉണ്ടെന്ന് നമുക്കറിയാം ഇവിടുന്ന് പന്തടിച്ച് അപ്പുറത്ത് കൊണ്ടുപോയി ഗോൾ പോസ്റ്റിനകത്ത് കയറ്റണം ഇതൊക്കെയാണ് എല്ലാവർക്കും അറിയാം ആ റൂൾ അനുസരിച്ച് കളിക്കുമ്പോഴാണ് ആ ഗെയിം ഓക്കെ ആവുന്നത് ആ റൂൾസ് വയലേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങളുടെ ഗെയിം ആ ഗെയിം അല്ല അത് കള്ളക്കളി എന്ന് പറയും അപ്പൊ വിസിലടിക്കും റെഫറി നിങ്ങളെ പുറത്താക്കും ഒരു ഗെയിം നിയന്ത്രിക്കണമെങ്കിൽ ഇത്രയും റൂൾസ് വേണമെങ്കിൽ ഒരു രാജ്യം ഭരിക്കണമെങ്കിൽ എന്ത് മാത്രം റൂൾസ് വേണമെന്ന് ആലോചിക്കും അപ്പൊ തോന്നിയ പോലെ ഓരോരുത്തർ ഓരോ റൂൾസ് ഉണ്ടാക്കിയാൽ പറ്റുമില്ല അപ്പൊ ഈ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നിയന്ത്രിക്കാൻ വേണ്ടി മേളിലുള്ള ഒരു അൾട്ടിമേറ്റ് ഒരു ലീഗൽ ഡോക്യുമെന്റ് എന്ന് പറയുന്ന സാധനമാണ് ഈ ഭരണഘടന ഇതിനകത്ത് പറയുന്ന ഇതിനനുസരിച്ച് മാത്രമേ താഴോട്ട് എന്തും ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ ഏ ഈ ഭരണഘടനയുടെ കീഴ് ഇതിനകത്ത് പറഞ്ഞതിന് വിരുദ്ധമായിട്ട് ഇന്ത്യയില് പ്രസിഡന്റിനോ പ്രൈം മിനിസ്റ്ററിനോ ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ആർക്കും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ഇതിന്റെ കീഴിൽ മാത്രമേ എന്തും ചെയ്യാവൂ അപ്പോ എന്തിനാ അങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്നതെന്ന് മനസ്സിലാക്കണം അങ്ങനെ ഒരു സംഭവം ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന റൂൾസ് ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന നമുക്കെല്ലാവർക്കും വേണ്ടിയാണ് സാധാരണക്കാർക്ക് വേണ്ടിയാണ് എല്ലാ സിറ്റിസനും വേണ്ടി എല്ലാ പൗരന്മാർക്കും വേണ്ടിയാണ് ഓരോ പൗരന്റെയും അവകാശങ്ങൾ സംരക്ഷിക്കപ്പെടാൻ വേണ്ടിയാണ് അവന്റെ ജീവിതം പരമാവധി സമ്പുഷ്ടമാക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് അപ്പോൾ അവകാശങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എപ്പോഴും ആരോഗ്യം പിടിച്ചെടുക്കുന്നത് എന്തോ ഒരു സാധനം നേടിയെടുക്കുന്നു അങ്ങനെയല്ല നമുക്ക് ഒരു വ്യക്തി എന്നുള്ള നിലയ്ക്കിൽ പൂർണ്ണതയിലേക്ക് എത്താൻ പറ്റുന്നത് ഒരു ഒരു കുട്ടി ജനിച്ചു വീണ് കഴിഞ്ഞാൽ എന്തൊക്കെ വേണം നല്ല ആരോഗ്യം വേണം ഭക്ഷണം വേണം പഠിക്കാനുള്ള സാഹചര്യം ഉണ്ടാവണം പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ ന്യായമായും അയാൾക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ആ കുട്ടിക്ക് ഒരു ജോലി വേണം തോന്നിയാൽ അതിനെ അപേക്ഷിക്കാൻ സാധിക്കും ജോലി ജോലിക്ക് ന്യായമായ രീതിയിൽ പരിഗണിക്കപ്പെടുന്ന ഉറപ്പുണ്ടാകും അല്ലാതെ തോന്നിയ ആൾക്കാരെ മാത്രം എടുക്കുക അങ്ങനെ പറ്റില്ലല്ലോ അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരു ഫെയർ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി കിട്ടണം ഇതെല്ലാം ഉറപ്പ് വരുത്താൻ വേണ്ടി കുറെ സാധനങ്ങൾ ഈ ഭരണഘടനയിൽ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ അതിന് വിരുദ്ധമായിട്ട് എന്തെങ്കിലും നടന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കോടതി കോടതിയും സൃഷ്ടിച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്നത് ഭരണഘടനയുടെ കീഴിൽ തന്നെയാണ് ഇത് ആരെ എങ്ങനെ ഭരിക്കണം ആരുടെ പവറാണ് എന്തൊക്കെയാണ് ആരുടെ കയ്യിൽ ഉള്ളത് ഇതെല്ലാം വളരെ ക്ലിയർ ആയിട്ട് എഴുതി വെച്ചിരിക്കുകയാണ് ഇപ്പം ചില രാജ്യങ്ങളിൽ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ എഴുതപ്പെട്ടിട്ടില്ല ഇപ്പോൾ യു കെയിലില്ല അപ്പൊ പക്ഷെ അവിടെ ഒരുവിധം ധാരണയാണ് എല്ലാവരും ഒക്കെ എങ്ങനെ ഇങ്ങനെയൊക്കെയാണ് പോകേണ്ടതെന്ന് അറിയാം നമ്മളത് അങ്ങനെ വിട്ടുകൊടുത്തിട്ടില്ല നമ്മളെന്താ വിചാരിക്കുന്നത് നമ്മൾ ഓരോന്നും എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മുടെ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ കുറച്ച് വലുതായിരിക്കുന്നത് ലോകത്തിലെ വൺ ഓഫ് ദ ബിഗസ്റ്റ് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസ് ആണ
മറ്റു രാജ്യങ്ങളെ പോലെ ഇപ്പൊ അമേരിക്കയൊക്കെ സ്ഥാപിക്കപ്പെടുന്നത് സെവൻറ്റീൻ ഹൺഡ്രഡ്സ് നമ്മൾ സ്വാതന്ത്ര്യം കിട്ടുന്നത് തന്നെ നയൻറ്റീൻ ഫോർട്ടി സെവനിലാണ് അതും നൂറ്റാണ്ടുകളുടെ ചൂഷണത്തിന് ശേഷം ഇവിടെ ആകെ പ്രശ്നമായി കിടക്കുന്ന ഒരു അന്തരീക്ഷം അവിടെ നിന്നാണ് നമ്മൾ ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റ് ഒരു രാജ്യം ജനത വരുന്നത് സ്വാഭാവികമായിട്ടും അതിന് അതിലുള്ള ചലഞ്ചസ് ഡിഫറെന്റ് ആണ് അതിനനുസരിച്ചുള്ള ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് ഇറ്റ് വിൽ ടേക്ക് ടൈം പക്ഷെ ഈ ഭരണഘടന ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്ന ഒരു ദിശയുണ്ട് ഒരു വഴിയുണ്ട് ആ വഴിയിലേക്ക് തന്നെ കൃത്യമായി സഞ്ചരിച്ചാൽ അല്ലെങ്കിൽ ഇതിനകത്ത് ഡയറക്റ്റീവ് പ്രിൻസിപ്പിൾസ് ഉണ്ട് അതുപോലെ നമ്മുടെ ഫണ്ടമെന്റൽ ഡ്യൂട്ടീസ് എന്ന് പറയുന്നതുണ്ട് ഇത് ഇതൊന്നും പലരും വായിക്കാൻ തന്നെ ഇല്ല നിങ്ങള് ടെക്നോളജി അറിയുന്നവരാണ് ഇപ്പൊ മൊബൈലും ലാപ്ടോപ്പും ഒക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്നവർ നിങ്ങൾ എപ്പോഴെങ്കിലും സെർച്ച് ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ടുണ്ടോ ഫണ്ടമെന്റൽ ഡ്യൂട്ടീസ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് ഫണ്ടമെന്റൽ ഡ്യൂട്ടീസ് അല്ലെങ്കിൽ ഡയറക്റ്റീവ് പ്രിൻസിപ്പിൾസ് ഓഫ് സ്റ്റേറ്റ് ഇതൊക്കെ എന്തിനാന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ രാജ്യം ഏത് ദിശയിലേക്ക് പോകണമെന്ന് വരെ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ പറഞ്ഞു വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇന്ന് ഇന്ന സാധനങ്ങളൊക്കെ നേടിയെടുക്കണം എല്ലാവർക്കും തുല്യത കിട്ടണം എല്ലാവർക്കും സമാധാനവും സന്തോഷവുമായിട്ട് ജീവിക്കാനുള്ള ഒരു സാഹചര്യം ഉണ്ടാവണം ഏറ്റവും ബുദ്ധിമുട്ട് അനുഭവിക്കുന്ന ആൾക്കാർക്ക് പ്രാധാന്യം കൊടുക്കണം അവരുടെ പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് ഫസ്റ്റ് ആൻഡ് ഫോർമോസ്റ്റ് ഒരു ഒരു ഇത് കൊടുക്കണം അതാണ് ഗാന്ധിജി പറയുമായിരുന്ന അന്ത്യോദയ എന്ന് പറയുന്ന ഏറ്റവും പിന്നോക്കം നിൽക്കുന്ന ഏറ്റവും ബുദ്ധിമുട്ട് അനുഭവിക്കുന്നവന് നമ്മൾ ഏറ്റവും മുന്നിലോട്ട് കൊണ്ടുവരാനുള്ള ശ്രമം ഇതെല്ലാം ഒരു ഫിലോസഫിയാണ് ഒരു തത്വമാണ് ഇതെല്ലാം അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന ഒരു മനോഹരമായ ഗ്രന്ഥമാണ് നമ്മുടെ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ അപ്പൊ ഫണ്ടമെന്റൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ നേരത്തെ ചോദിച്ച അതേ ചോദ്യമാണ് എന്നിട്ട് എന്തുകൊണ്ട് നമുക്കത് എത്തിപ്പെടാൻ പറ്റുന്നില്ല അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ആ ഒരു ലക്ഷ്യത്തിലോട്ട് എത്താൻ സാധിക്കുന്നില്ല അതിന് ഒരു കാരണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഓരോ വ്യക്തികൾ ഓരോ സിറ്റിസൺ ഓരോ പൗരനും ഒരു ഗോൾ സെറ്റ് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നില്ല അത് നമ്മൾ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലെ വ്യക്തിപരമായ ടാർഗറ്റുകൾ മാത്രമേ വെക്കുന്നുള്ളൂ വ്യക്തിപരമായ ഗോളുകൾ മാത്രമേ കാണുന്നുള്ളൂ എന്തുകൊണ്ട് സമൂഹത്തിന് വേണ്ടിയുള്ള ഗോൾസ് കാണുന്നില്ല സമൂഹം എന്റെ രാഷ്ട്രം എന്റെ രാജ്യം എന്റെ സമൂഹം എന്റെ കൂട്ടായ്മ എന്റെ കുടുംബം ഇത് മൊത്തം എല്ലാവരുടെയും നന്മ ആഗ്രഹിക്കട്ടെ അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ എന്റെ കാര്യം മാത്രം എന്ന് പറഞ്ഞ് ശുഷ്കിച്ച് ചിന്തിച്ച് കഴിയുമ്പോഴാണ് അത് എന്തുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ ചിന്തിക്കുന്നത് നമ്മൾ ഈ രാജ്യത്തിന്റെ ഭാഗമാണെന്നുള്ള ഒരു ബോധം വരാത്ത എന്തുകൊണ്ടാണ് കാരണം നമ്മൾ ഈ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ പഠിക്കാത്തതാണ് അതിന്റെ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ വായിക്കാത്തതാണ് അതിനെ മനസ്സിലെത്തി ഉൾക്കൊണ്ട് വായിക്കാത്തതാണ് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ തുടങ്ങുന്നത് എങ്ങനെയാണ് വി ദ പീപ്പിൾ ഓഫ് ഇന്ത്യ എന്ന് പറയുന്നത് വി ദ പീപ്പിൾ ഓഫ് ഇന്ത്യ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആരൊക്കെയാണെന്നും ഞാനും ഒക്കെ ചേർന്നിട്ടുണ്ടല്ലോ വി നമ്മൾ നമ്മൾ ഭാരതവാസികൾ എന്ന് പറഞ്ഞാണ് തുടങ്ങുന്നത് നമ്മൾ ഈ ഡോക്യുമെന്റിനെ ഏറ്റെടുക്കുക ഈ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ അനുസരിച്ച് ജീവിക്കാം എന്ന് നമ്മൾ എല്ലാവരും കൂടെ തീരുമാനിച്ചേ നമ്മൾ ഒരു ഒരു ക്ലബ്ബോ സൊസൈറ്റി ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കുമ്പോഴും ചെയ്യില്ലേ അതിന്റെ ഒരു ഭരണഘടന അതിന്റെ ഒരു റൂൾസ് അല്ലെങ്കിൽ എന്താ പറയുക ആർട്ടിക്കിൾസ് ഓഫ് അസോസിയേഷൻ എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് കൊണ്ട് നമ്മൾ അത് വെച്ചിട്ട് ബൈലോ ഉണ്ടാക്കില്ല അപ്പൊ ബൈലോ അനുസരിച്ചാണ് പിന്നെ ആ ക്ലബ്ബ് അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു സൊസൈറ്റി അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ഫംഗ്ഷൻ ചെയ്യാം അവര് അതിനനുസരിച്ചാണ് എല്ലാം ചെയ്യാം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വലിയ വിശാലമായ ക്ലബ്ബാണെന്ന് സങ്കല്പിച്ചു നോക്കും അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വിശാല വിശാലമായ ഒരു സൊസൈറ്റി അതുപോലെയാണ് അപ്പൊ അവിടെ ഒരു ഈ നമ്മൾ അഡോപ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഡോക്യുമെന്റ് ആണ് ഈ ഭരണഘടന അവിടെ നമ്മൾ നമ്മളാണ് നിങ്ങളും ഞാനും നമ്മൾ എല്ലാരും ചേർന്നിട്ടാണ് ഈ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനെ ഏറ്റെടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇനി അത് ആ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഇത്രയും ഗംഭീരമായ ഒരു ഡോക്യുമെന്റ് ആയതുകൊണ്ട് ചലഞ്ച് നമ്മളെ ഭാഗത്താണ് നമുക്കാണ് ഇനി പ്രശ്നം എന്താ വെച്ചാൽ അത്രയും ഉദാത്തമായ ഒരു ഡോക്യുമെന്റിലേക്ക് നമുക്ക് ഉയരാൻ സാധിക്കണം നമുക്ക് അത്രയും ആ ലെവല് വരെ ഉയരാൻ സാധിക്കുമോ എന്നതാണ് ചോദ്യം അത് പലപ്പോഴും സാധിക്കാതെ പോകാറുണ്ട് കാരണം നമ്മൾ ആ ഭരണഘടനയെ മനസ്സിലാക്കുന്നില്ല നമ്മൾ അതിനനുസരിച്ചുള്ള ടാർഗറ്റ് സെറ്റ് ചെയ്യുന്നില്ല ഇപ്പം നിങ്ങൾ ചുറ്റും പലതും കാണുന്നുണ്ടാവും ദിവസം അല്ലേ ഇപ്പൊ നിയമ ലംഘനങ്ങൾ കാണുന്നുണ്ടാവും ഇല്ലീഗൽ ആയിട്ടുള്ള പല കാര്യങ്ങളും നടക്കുന്നു അല്ലെങ്ക
ലക്ഷ്യങ്ങളിലേക്കും എത്താൻ സാധിക്കുന്നുണ്ടാണ് എല്ലാ പൗരനും മനസ്സ് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കൂട്ടായ്മയ്ക്ക് ഒരു വിജയം ഉണ്ടാവും നമ്മളിപ്പോ അങ്ങനല്ലേ ഒരു ഫുട്ബോൾ ടീം ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ ടീമിലുള്ള അതിനൊന്ന് പേരും ആത്മാർത്ഥമായി കളിച്ചെങ്കിൽ മാത്രമേ ആ ടീം ജയിക്കുന്നു അല്ലാതെ ടീമിൽ കുറച്ചു പേര് എനിക്ക് സൗകര്യമില്ല അല്ലെങ്കിൽ ഇവര് തമ്മിൽ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ആ ഒരു ഫുട്ബോളിന്റെ റൂളുകൾ അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ നിയമങ്ങൾ ലംഘിച്ചു കൊണ്ട് പരസ്പരം ഇന്ററാക്ട് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി കഴിഞ്ഞാൽ ഒളിഞ്ഞില്ലേ ഒരു ഗെയിം ജയിക്കണമെങ്കിൽ ഒരു കോമ്പറ്റീഷൻ ജയിക്കണമെങ്കിൽ ടീം സ്പിരിറ്റ് വേണം അതാണ് ആദ്യം ഫണ്ടമെന്റലി വേണ്ടത് നമ്മൾ രാജ്യത്തിനകത്ത് എല്ലാവർക്കും ഒത്തൊരുമയുണ്ടോ അത് ആലോചിച്ചോക്കിയുണ്ടോ നമ്മള് എന്തൊക്കെ ചെറിയ ചെറിയ കാര്യങ്ങൾക്കാണ് അടിപിടി കൂടുന്നത് പരസ്പരം തർക്കിക്കുന്നത് പരസ്പരം ശത്രുത വെച്ച് പുലർത്തുന്നത് ഇതിന്റെയൊക്കെ ആവശ്യമുണ്ടോ ശരിക്കും ആലോചിച്ച് നോക്കൂ നമ്മള് നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് കാണുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട പ്രശ്നങ്ങളിൽ ഒന്ന് ഇതാണ് ഇത് നമ്മളൊരു സ്കൂളിൽ പഠിക്കുമ്പോൾ സ്കൂൾ കുട്ടികൾ തമ്മിൽ അടി കൂടുന്നത് തന്നെ ആലോചിച്ച് നോക്കുക അതിന്റെ ഒരു വേറൊരു രൂപമാണല്ലോ എന്തിനാ അടി കൂടുന്നതെന്ന് പലപ്പോഴും ആലോചിച്ച് നോക്കിയിട്ടുണ്ടോ ഒന്നും കാണില്ല ഒരു കാര്യവും ഉണ്ടാവില്ല പക്ഷെ നിങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും ഒന്നും രണ്ടും പറഞ്ഞ അടി കൂടും പിന്നെ ദേഷ്യമായി ഉണ്ടില്ല ഫിസിക്കലി നമുക്ക് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും അടിക്കാൻ പറ്റിയ ദേഷ്യം തോന്നും ഈ ടെമ്പറൊക്കെ തന്നെ വലിയ ഇഷ്യൂ ആണ് ഇതിന് ഇതിന്റെ ഒരു കുറെ കൂടെ അപകടകരമായിട്ടുള്ള ഒരു മാനിഫെസ്റ്റേഷൻ ആണ് നമ്മൾ ഈ പുറം ലോകത്ത് കാണുന്നത് നമ്മൾ വളർന്നു വലുതായി കഴിയുമ്പം ചുറ്റും കാണുന്നതും ഇതൊക്കെ തന്നെയാണ് ഒരു കാര്യമില്ലാത്ത കാര്യത്തിന് പരസ്പരം കടിച്ചു കീറുക ബഹളം ഉണ്ടാക്കുക ശത്രുത പുലർത്തുക അത് എന്തിന്റെയും പേരിലായിരിക്കും ഇപ്പം ഭാഷയുടെ പേരിലാവാം ജാതിയുടെ പേരിലാവാം മതത്തിന്റെ പേരിലാവാം ഓരോ സ്റ്റേറ്റുകളുടെ പേരിൽ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും അടി കൂടാം അല്ലെ അങ്ങനെ പലതും നടക്കുന്നുണ്ട് നമ്മള് കണ്ടിട്ടില്ലേ ഈ ഓരോ നദി നദീജലത്തിന്റെ പേരിൽ സംസ്ഥാനങ്ങൾ തമ്മിൽ തർക്കിക്കുന്നതൊക്കെ കണ്ടിട്ടില്ല എന്തെങ്കിലും വിഷയമായിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ ഭാഷയുടെ പേരില് ചിലർ ഹിന്ദി ഇഷ്ടമല്ല എന്ന് പറയും ചിലർക്ക് തമിഴ് മാത്രമേ പറ്റുമെന്ന് പറയാം അങ്ങനെ ഇങ്ങോട്ട് പഠിക്കും ഇങ്ങനെ ഓരോ സില്ലി കാര്യങ്ങളും ഇത് അതുപോലെ തന്നെ ജാതിയും അതും ഒക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് തന്നെ സ്കൂളിൽ നിങ്ങൾ റബ്ബറും പെൻസിലിനും വേണ്ടി അടി അടി കൂടുമായിരിക്കും പക്ഷെ വലുതാകുമ്പോൾ ഇതിലും വലിയ കാര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി അടി കൂടും പക്ഷെ ഇതെല്ലാം ആ ഒരു പ്രിൻസിപ്പിൾ ആൻഡ് ഫിലോസഫി ഉണ്ടല്ലോ നമ്മുടെ ഭരണഘടന പറയുന്ന ആ ഒരു പ്രിൻസിപ്പിൾ ഫിലോസഫിക്കൊക്കെ എതിരാണ് കാരണം നമ്മളെ തർക്കങ്ങളും സംഘടനകളും ഒക്കെ വളരെ രമ്യമായി തീർത്ത് ഒരുമിച്ച് മുന്നോട്ട് പോവുക എന്നുള്ളതാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനമായിട്ടുള്ള ഒരു ഫിലോസഫി അത് അതെങ്ങനെ രമ്യതയിൽ കൊണ്ടുപോവുക എന്നുള്ളതാണ് ഈ ഡോക്യുമെന്റ് പറയുന്നത് അത് എങ്ങനെ ചെയ്യാം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ലക്ഷ്യബോധം വേണം ഓരോ വ്യക്തിയും ഒരു നല്ല പൗരന് ആയി മാറിയാൽ മിക്ക പ്രശ്നങ്ങളും തീരും അത് നല്ല പൗരനാവുന്നത് എങ്ങനെ നിങ്ങൾ ഞാൻ പറഞ്ഞ ഫണ്ടമെന്റൽ ഡ്യൂട്ടീസ് ഒരു തവണ എങ്കിലും നിങ്ങൾ വായിച്ചിരിക്കുന്നത് ആ അവകാശങ്ങൾ മാത്രമല്ല നമ്മളെപ്പോഴും അവകാശങ്ങളെ പറ്റി മാത്രമേ പറയുള്ളൂ പക്ഷെ നിങ്ങളുടെ നിക്ഷിപ്തമായിട്ടുള്ള ഡ്യൂട്ടീസ് എന്താണെന്ന് കൂടെ അറിയണം അത് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ആൻഡ് പിന്നീട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ നല്ലൊരു വ്യക്തിയാവുകയും നിങ്ങളെ കുടുംബത്തിന് ഉപകാരപ്പെടുന്ന രീതിയിൽ നിൽക്കുകയാണെങ്കിൽ പിന്നീട് നിങ്ങൾക്ക് സമൂഹത്തിനും ഗുണപ്പെടാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ പറയാറില്ല ചാരിറ്റി ബിഗിൻസ് എക്കോം എന്നാണ് പറയാ ചാരിറ്റി ബിഗിൻസ് എക്കോം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ അടിക്കുന്ന വാചകടി മുഴുവനും സ്വന്തം വീട്ടിൽ നിന്ന് ആദ്യം തുടങ്ങും നിങ്ങൾ വീട്ടിൽ എന്താ ചെയ്യുന്നത് വീട്ടിൽ നിങ്ങൾ ഒരു നല്ല മകനോ നല്ല മകളോ നല്ല ഒരു പേരക്കുട്ടിയോ ഒക്കെ ആയിട്ട് നിങ്ങൾ ജീവിക്കുന്നുണ്ടോ അത് സാധിച്ചു കഴിഞ്ഞാലേ നിങ്ങൾക്ക് ചുറ്റുപാടും ഉള്ള ഇമ്മീഡിയറ്റ് കമ്മ്യൂണിറ്റി ആ ചുറ്റുപാടുകളിലും ഉപകാരപ്പെടാൻ സാധിക്കുള്ളൂ അതും കഴിഞ്ഞിട്ടേ നിങ്ങൾ ആ ഒരു പഞ്ചായത്തിന് ഉപകാരപ്പെടൂ അതും കഴിഞ്ഞാലേ ആ ഒരു സംസ്ഥാനത്തിന് ഉപകാരപ്പെടൂ അല്ലാതെ നിങ്ങൾക്ക് നേരെ നേരെ ചെന്ന് ഈ രാഷ്ട്രത്തിന് വേണ്ടി ഞാൻ എന്തോ മലമറിക്കുന്നു പറഞ്ഞാൽ അങ്ങനെ അല്ലെങ്കിൽ യു ഹാവ് ടു സ്റ്റാർട്ട് ഫ്രം യു വിദിൻ യു നിങ്ങളുടെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് വേണം അത് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി അത് നിങ്ങൾക്ക് ഓരോ കർമ്മം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഓരോരുത്തർക്കും ഓരോ ഡ്യൂട്ടി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഓരോരുത്തർക്കും ഓരോ സമയത്ത് ഓരോ ഡ്യൂട്ടി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് സ്കൂളിൽ പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് പഠിക്കുക എന്നുള്ളതിൽ പ്രധാനപ്പെട്ട ഡ്യ
അപ്പൊ ഓരോ സ്റ്റെപ്പ് കടക്കുമ്പോഴും അത് കഴിഞ്ഞ് നിങ്ങൾക്ക് രാഷ്ട്രത്തിന് വേണ്ടി നല്ലത് എന്തെങ്കിലും കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹം ഉണ്ടാവും അപ്പോഴും നിങ്ങളുടെ സ്കെയിൽ ഓഫ് ഓപ്പറേഷൻ നിങ്ങളുടെ വിശാലമായ ക്യാൻവാസ് കിട്ടണം നിങ്ങൾക്ക് കുറെ ചെയ്യാൻ സാധിക്കണം കുറെ ചെയ്യാൻ സാധിക്കണമെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ഫൗണ്ടേഷൻ അത്രയും പക്കയായിരിക്കും ഇത് ഞാൻ പറയാ എപ്പോഴും ഇതാണ് നിങ്ങളിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾ ഒരു വ്യക്തി എന്നുള്ള നിലയ്ക്ക് അവനവനിൽ നിന്ന് തുടങ്ങിയെങ്കിൽ മാത്രമേ ഈ പറയുന്ന എല്ലാം സാധിക്കുള്ളൂ അല്ലാതെ പുറമെ നിന്ന് ആരും വന്ന് ചെയ്തു തരാനോ അല്ലെങ്കിൽ ഈ നാട് നന്നാക്കാൻ വേണ്ടി വേറെ ആരോ ഒരാൾ അവതാരം എടുത്ത് വരുമെന്നോ അങ്ങനെയൊന്നും വിചാരിക്കരുത് അവനവൻ വിചാരിച്ചെങ്കിലേ നടക്കുന്നു അവനവൻ വിചാരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ നന്നാവും നിങ്ങളുടെ ചുറ്റുപാട് നന്നാവും നിങ്ങളുടെ അച്ഛനമ്മമാർക്കും നിങ്ങളുടെ ബന്ധുക്കൾക്കും നിങ്ങളുടെ പരിചയക്കാർക്കും എല്ലാവർക്കും നന്മയുണ്ടാവും പക്ഷെ യു ഹാവ് ടു സ്റ്റാർട്ട് ഫ്രം യുവർ സെൽഫ് അതാണ് ഫണ്ടമെന്റലി കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷന്റെയും തത്വം കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിനകത്തുള്ള ഭാഗവാക്കുകളാണ് ഭാഗമായി നിൽക്കുന്ന ഓരോ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൻറ്റും വിചാരിച്ചെങ്കിൽ മാത്രമേ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷന് എന്തെങ്കിലും വില ഉണ്ടാവുള്ളൂ ഇല്ലെങ്കിൽ വെറും കടലാസായിട്ട് കിടക്കും അതായത് മാനിക്കില്ല അങ്ങനെ എത്രയോ രാജ്യങ്ങളുണ്ടല്ലോ ഇവരുടെ കടലാസിലുള്ള രാജ്യങ്ങൾ അവിടെ നിയമം ഉണ്ടാവില്ല വ്യവസ്ഥ ഉണ്ടാവില്ല ഒന്നുമില്ല പറയുമ്പോൾ എല്ലാം എഴുതി വെച്ചിട്ടൊക്കെ ഉണ്ടാവും പക്ഷെ ഒരു കാര്യം നടക്കില്ല ആ ഒരു അവസ്ഥയിലേക്ക് നമ്മുടെ രാജ്യം പോകാൻ പാടില്ല അങ്ങനെ ഒരിക്കലും ആവാൻ നമ്മൾ അനുവദിക്കരുത് അങ്ങനെ അനുവദിക്കാതിരിക്കണമെങ്കിൽ എന്താ വേണ്ടത് നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും വേണം അതിന് എഫേർട്ട് എടുക്കാൻ ഇപ്പൊ ഈ എസ് പി സി പോലുള്ള ഇനീഷ്യേറ്റീവുകളുടെ ഒരു ശക്തിയും അതാണ് അതുകൊണ്ട് ഓരോരുത്തരുടെ ഉള്ളിലും ആ ദേശഭക്തിയും അതേപോലെ നമ്മുടെ ഒരു ഓരോരുത്തരിലും നിക്ഷിപ്തമായിട്ടുള്ള ഒരു റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞ സാധനമുണ്ട് അത് തിരിച്ചറിയാനും സാധിക്കുന്നത് ഈ ട്രെയിനിങ്ങിന്റെയും ഈ ഒരു എക്സ്പോഷറിന്റെ ഒക്കെ ഭാഗമായിട്ടാണ് അപ്പൊ ഞാൻ പറയുന്നത് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഭരണഘടനയായാലും കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷന്റെ ആ ഒരു വളരെ ഡീപ്പായിട്ടുള്ള തത്വങ്ങളായാലും ഇതെല്ലാം ഒന്നും നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായില്ലെങ്കിലും എന്റെ തത്വങ്ങൾ മുഴുവനായിട്ട് നമുക്ക് അല്ലെങ്കിൽ എന്റെ നിയമവശങ്ങൾ മുഴുവനായിട്ട് ഒന്നും മനസ്സിലാക്കാനൊന്നും സാധിച്ചില്ലെങ്കിൽ ഒരു കാര്യം മാത്രം ഉൾക്കൊള്ളുക നന്നായിട്ട് ഉൾക്കൊള്ളുക ഒരു വ്യക്തിയുടെ അവകാശങ്ങൾ ഒരു ഇൻഡിവിജ്വലിന്റെ റൈറ്റ്സ് അതിനെ ചുറ്റിപ്പറ്റിയിട്ടാണ് ഈ ഭരണഘടന മുഴുവനും സൃഷ്ടിച്ചിരിക്കുന്നത് അത് പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഫണ്ടമെന്റൽ റൈറ്റ്സ് പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി എന്നിട്ട് ആ ഒരു ഓരോ സിറ്റിസനും ഏറ്റവും നല്ല ഒരു ജീവിത സാഹചര്യം ഒരുക്കി കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയും ഒക്കെ ഡിസൈൻ ചെയ്തിട്ട് അതിന്റെ ചുറ്റുമാണ് ഈ ഭരണം സിസ്റ്റം മുഴുവൻ ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്നത് അല്ലാതെ ഈ ഭരിക്കുന്ന ആ ഒരു സിസ്റ്റം ഉണ്ടല്ലോ ഈ ഒരു പ്രസിഡന്റും പ്രൈം മിനിസ്റ്ററും ക്യാബിനറ്റും ചീഫ് മിനിസ്റ്ററും ഗവർണറും ഇതുമെല്ലാം ഉണ്ട് പിന്നെ കുറെ ഉദ്യോഗസ്ഥര് ഇതെല്ലാം ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്നത് അവർക്ക് വേണ്ടിയില്ല അവരെ മുഴുവനും ഇങ്ങനെ സെറ്റാക്കി വെച്ച് കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഈ സിറ്റിസൻസിന് തന്നെയാണ് സിറ്റിസൺ സെൻട്രിക് ആണ് കാരണം ഈ ഭരണഘടന തന്നെ വി ദ പീപ്പിൾ ആണ് നമ്മൾ നമുക്ക് വേണ്ടി എടുത്തുണ്ടാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന നമ്മൾ സ്വീകരിച്ച ഒരു ഡോക്യുമെന്റ് ആണ് ഇതിനകത്ത് ഈ ബാക്കി ഇവരൊക്കെ വേണമെന്ന് പറയാം ഞാൻ ഉൾപ്പെടെയുള്ള ഉദ്യോഗസ്ഥർ ഉൾപ്പെടെ പോലീസ് ഉൾപ്പെടെ അല്ലെങ്കിൽ ബാക്കി എല്ലാം എല്ലാ ഗവൺമെന്റ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റുകൾ ഇതെല്ലാം ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്നത് സാധാരണക്കാരായ ജനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയാണ് അല്ലാതെ ഇവർക്ക് വേണ്ടിയല്ല എനിക്ക് വേണ്ടിയല്ല ഈ സിസ്റ്റത്തിലുള്ള ആൾക്കാർക്ക് വേണ്ടി എല്ലാം ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത് ജനങ്ങളെ നിലനിർത്താനും അവരുടെ അവകാശങ്ങൾ സംരക്ഷിക്കാനും അവരുടെ ഒരു പൂർണ്ണതയിലേക്ക് അവർക്ക് എത്താനുള്ള സാഹചര്യം ഒരുക്കി കൊടുക്കാനും വേണ്ടിയുള്ള ഒരു സിസ്റ്റം സ്ഥാപിച്ചെടുക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ഭരണഘടന ഉണ്ടാക്കിയത് ഇത്രയും എങ്കിലും തത്വം വളരെ ക്ലിയർ ആയിട്ട് തലയിലോട്ട് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഭരണഘടന ഏത് ഭരണഘടനയും മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും എന്ന് മാത്രമല്ല ഭരണഘടനയുടെ സെൻട്രലിൽ നിൽക്കുന്ന അതിന്റെ ഏറ്റവും നടുക്ക് നിൽക്കുന്നത് അതിനകത്തുള്ള വി വി ഐ പി ആരാണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ഇന്ത്യൻ പൗരനാണ് ഒരു സാധാരണ ഇന്ത്യൻ പൗരന് വേണ്ടിയാണ് ഈ ഭരണഘടന ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത് എന്ന് മനസ്സിലായി കഴിഞ്ഞാൽ അതിനകത്തുള്ള എത്ര കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ആർട്ടിക്കിളും നമുക്ക് വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും അതിന്റെ തത്
ഐ എ എസ് കാരിയായാൽ അത് സാധിക്കുമോ അതിനുവേണ്ടി ഞാൻ എന്തെല്ലാം ചെയ്യണം സർ ആവണമെന്നോ ഐ പി എസ് കാരണമാവണമെന്നോ അങ്ങനെയൊന്നും ഇല്ല എന്ത് ചെയ്യുമ്പോഴും നിങ്ങൾക്ക് ശരിക്കും സമൂഹത്തിന് സേവിക്കാൻ സാധിക്കും ക്രിയേറ്റീവ് ആയിട്ട് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും ഏറ്റവും നന്നായിട്ട് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും എന്ത് എന്നുള്ളതല്ല പക്ഷെ ഐ എസ് നാത്തുള്ള ഒരു അഡ്വാൻറ്റേജ് എനിക്ക് പറയാൻ പറ്റുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ക്യാൻവാസ് വളരെ വിശാലമാണ് നമുക്ക് കുറച്ചുകൂടെ വിശാലമായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ വലിയ സ്കെയിലിൽ പലതും ചെയ്യാൻ സാധിക്കും കുറെ പേരുടെ ജീവിതത്തെ സ്പർശിക്കുന്ന രീതിയിൽ പലതും ചെയ്യാൻ സാധിക്കും അത് സിവിൽ സർവീസിന്റെ ഒരു അഡ്വാൻറ്റേജ് ആണ് ഇപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ വിജയൻ സാർ ചെയ്യുന്ന പല കാര്യങ്ങളും അത് സാധിക്കുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് വെച്ചാൽ സിവിൽ സർവീസിന്റെ ആ ഒരു ചട്ടക്കൂടിനകത്ത് കയറുമ്പോൾ നമ്മൾ ആ ഗവേണൻസിന്റെ ഭാഗമായി മാറുകയാണ് അപ്പോ നല്ലത് ചെയ്യാൻ പറ്റും നമ്മളെ സൂപ്പർമാനില്ല സൂപ്പർമാനെ പറ്റി കേട്ടില്ല സൂപ്പർമാന്റെ അമ്മാവൻ സൂപ്പർമാനിന്റെ അടുത്ത് എന്താ പറയുന്നത് ആ ശരി നമ്മൾ സൂപ്പർമാൻ കാണുന്നില്ലേ എന്താ പറയുന്നത് സൂപ്പർമാൻ ആണ് സ്പൈഡർമാൻ ആണോ സ്പൈഡർമാൻ ആണല്ലേ പറഞ്ഞല്ലേ സ്പൈഡർമാന്റെ അമ്മാവൻ എന്താ പറയുന്നത് വിത്ത് ഗ്രേറ്റ് പവർ കംസ് ഗ്രേറ്റ് റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി കേട്ടിട്ടില്ലേ ശരി അപ്പൊ ഞാൻ പറയാം ഈ സ്പൈഡർമാന്റെ അമ്മാവൻ സ്പൈഡർമാന്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞതെന്ന് വെച്ചാൽ വിത്ത് ഗ്രേറ്റ് പവർ കംസ് ഗ്രേറ്റ് റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി എന്ന് അതായത് വലിയ ശക്തി കിട്ടി ഏഹ് അപ്പൊ വലിയ ഒരു സിദ്ധിയൊക്കെയാണ് കിട്ടിയത് സ്പൈഡർമാന്റെ അപ്പൊ അതിന്റെ കൂടെ ഒപ്പം തന്നെ അത്രയും വലിയ ഉത്തരവാദിത്തം വരുന്നു എന്നാണ് പറഞ്ഞത് നാം ഇത് തിരിച്ചു ചിന്തിച്ചു നോക്കും വലിയ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റിയിൽ വരുമ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും വലിയ പവറും വരും അതായത് അതുകൊണ്ടാണ് സിവിൽ സർവീസ് അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ രാഷ്ട്രീയത്തിലും തന്നെ ഇപ്പം മന്ത്രിയായിട്ടും എം എൽ എ ആയിട്ടും ഒക്കെ വരുന്നവരുണ്ട് അപ്പൊ അത് വലിയ ഉത്തരവാദിത്വമാണ് ഭയങ്കര ഉത്തരവാദിത്വമാണ് ആ ഉത്തരവാദിത്വം കൂടും തോറുമാണ് നിങ്ങളുടെ പവർ കൂടുന്നത് എന്തിനേ പവർ കൂടുന്നത് പവർ കൂടുന്നത് നല്ലത് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയാണ് നന്മ ചെയ്യണമെങ്കിലും പവറാണ് അല്ല പണ്ട് വിവേകാനന്ദൻ സ്വാമി വിവേകാനന്ദൻ പറഞ്ഞ ഒരു ഇതുണ്ട് ശക്തി ആർജിക്കണം നിങ്ങൾ പോയി ഫുട്ബോൾ കളിക്കും നല്ല ഏഹ് എന്താ പറയുക ഉരുക്ക് പോലത്തെ മാംസപേശികൾ ഉണ്ടാക്കും എന്നൊക്കെയാണ് പറഞ്ഞത് എന്താ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞതിന്റെ തത്വം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഫേസ്റ്റ് യു ബിക്കം പവർഫുൾ സ്ട്രോങ് ആവും സ്ട്രോങ് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നു അല്ലാതെ വളരെ വീക്ക് ആയിരിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാൻ സാധിക്കില്ല നിങ്ങൾക്ക് ആഗ്രഹം ഉണ്ടാവും പക്ഷെ അതിനുള്ള പ്രാപ്തി ഉണ്ടാവില്ല അപ്പോ അതുകൊണ്ടാണ് പറയുന്നത് പഠിക്കണം എന്നുള്ളത് ഇപ്പൊ ഏറ്റവും വലിയ ശക്തി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നോളജ് ആണ് നോളജ് ഇസ് പവർ നോളജ് അക്വയർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ സിവിൽ സർവീസ് എന്നല്ല ഏത് മേഖലയിൽ എൻട്രി ചെയ്താലും അവിടെ നിങ്ങൾക്ക് നന്നായിട്ട് എന്തെങ്കിലും ചെയ്യാൻ സാധിക്കും ഏത് തൊഴിൽ മേഖലയിലാണ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കാത്തത് എല്ലായിടത്തും അവിടെ ആ നിങ്ങളുടെ ആ ഡ്യൂട്ടി വളരെ ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആയി ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ അത് സമൂഹത്തിന് കൊടുക്കുന്ന ഒരു വലിയ കോൺട്രിബ്യൂഷനാണ് എല്ലാവരും അവനവന്റെ ജോലി കൃത്യമായി ചെയ്താൽ നന്നാവും ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ പ്രശ്നമാണ് ഇപ്പൊ ഒരു ഐ എസ് ആർ ഒ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് റോക്കറ്റുകൾ വിടാറുണ്ട് അല്ലെ ഇപ്പൊ ഈ റോക്കറ്റിന് വിടുന്നതിനകത്ത് ശാസ്ത്രജ്ഞരുണ്ട് അതിന്റെ ലീഡ് ചെയ്യുന്ന ടീം ഉണ്ടാവും ഇവരെല്ലാം ഉണ്ടാവും പക്ഷെ ഇതിനകത്ത് ഓരോ സ്ക്രൂ തിരിക്കുന്ന ആളാണ് അതിനകത്ത് അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു മെയിൻ്റനൻസ് ഫെസിലിറ്റി വൃത്തിയാക്കാൻ വേണ്ടി അവിടെ അടിച്ചു വാരാനും ക്ലീൻ ചെയ്യാനും വൃത്തിയാക്കാനും ഒക്കെ ദിവസവും വരുന്ന ഒരു ചേച്ചി ഉണ്ടാവും ഇവരെല്ലാവരുടെ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നു ഇവർ ഓരോരുത്തരും വൃത്തിയായിട്ട് ഈ അവനവന്റെ ഡ്യൂട്ടി ചെയ്തില്ല എങ്കിൽ കൃത്യസമയത്ത് ആ റോക്കറ്റ് നമുക്ക് ലോഞ്ച് ചെയ്യാൻ സാധിക്കില്ല അപ്പൊ ഈ ഒരു ഒരു ഡിഗ്നിറ്റി ഓഫ് ലേബർ മനസ്സിലാക്കേണ്ട അതേസമയം വട്ട് ഓർ ബി യുവർ വൊക്കേഷൻ നന്നായിട്ട് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും ആകെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവും നിങ്ങൾക്ക് അതിനകത്ത് ആത്മാർത്ഥ ഉണ്ടാവണം ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവണം നിങ്ങളുടെ അല്ലാതെ ആരെങ്കിലും പറയുന്ന കേട്ടിട്ട് ആ എല്ലാരും പറയുന്നുണ്ട് ഈ ജോലിയാണ് അതുകൊണ്ട് എനിക്കത് ചെയ്യണം ആ ഒരു ലൈനിൽ പോകരുത് എന്ന് മാത്രമേ
പൂജ ഏഞ്ചൽ എന്താണ് ചോദിക്കാനുള്ളതെന്ന് തന്നിട്ടില്ലേ ഏഞ്ചൽ ഇല്ലെങ്കിൽ ആ ചോദ്യം ടെക്നിക്കൽ ഇഷ്യൂസ് ഉണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു അടുത്ത ചോദ്യം ചോദിക്കുന്നത് തൃശൂർ ചേലക്കര സ്കൂളിലെ സീനിയർ സ്റ്റുഡന്റ് പോലീസ് കേഡറ്റായ അനന്യ പി ആണ് അനന്യ പിയെ ക്ഷണിക്കുന്നു ഗുഡ് ഈവനിങ് സാർ സാർ എന്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതാണ് ഭരണഘടനാ പരമായി ബാലവേല നിരോധനം സ്ത്രീ സുരക്ഷ ലഹരി വസ്തുക്കളുടെ നിരോധനം പട്ടിണി നിർമാർജനം വിദ്യാഭ്യാസം തുടങ്ങി നിരവധി അവകാശങ്ങൾ ഭരണഘടന ഉറപ്പുവരുത്തുന്നുണ്ട് എന്നാൽ പല സാഹചര്യങ്ങളിലും പലർക്കും ഇത്തരം അവകാശങ്ങൾ നിഷേധിക്കപ്പെട്ടു പോകുന്നുണ്ട് അതിന് എന്തെങ്കിലും പരിഹാര മാർഗങ്ങൾ ഇത് പറഞ്ഞത് നേരത്തെ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ഭരണഘടന ഇവിടെ നിൽക്കുന്നു പ്രായോഗിക തലത്തിൽ ഇവിടെ വരുവാണ് നമ്മൾ നിൽക്കുന്നുണ്ടാവും അത് എപ്പോഴും എല്ലാ രാജ്യത്തും അങ്ങനെ തന്നെയാണ് പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് ഒരു സാധനം ഇവിടെ നടക്കാറില്ല അപ്പം നമ്മളെ കാര്യം കൊല്ലാൻ പാടില്ല കൊന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അതിന് ശിക്ഷയുണ്ട് എല്ലാവർക്കും അറിയാം പക്ഷെ കൊലപാതകം നടക്കുന്നില്ല അത് ചിലരെങ്കിലും ഡീവിയന്റ് ആയിട്ട് നടക്കും ഒരു സമൂഹത്തിൽ അങ്ങനെയാണ് നന്മയും തിന്മയും ഒരുമിച്ചാണ് പോവുക ഈ ഇരുട്ടും വെളിച്ചവും ഉണ്ടാവും എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെയാണ് ഹാപ്പൻ അപ്പൊ നമ്മൾ പരമാവധി അത് സോൾവ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കണം എന്നുള്ളതാണ് ഇപ്പൊ ഈ പ്രത്യേകിച്ച് സീറോ ടോളറൻസ് കൊടുക്കേണ്ട ചില കാര്യങ്ങളുണ്ട് അപ്പൊ സീറോ ടോളറൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ചൈൽഡ് ലേബർ ചൈൽഡ് ലേബർ ഒരു ക്ലാസിക് എക്സാമ്പിൾ ആണ് അപ്പൊ അതിനകത്ത് അബ്സൊല്യൂട്ട് സീറോ ടോളറൻസ് നമ്മൾ കൊടുത്ത് സാധിക്കുള്ളൂ ഇറ്റ് ഇസ് പോസിബിൾ അതുപോലെ സ്ത്രീ സുരക്ഷ ഇപ്പൊ ഈ ചില ക്രൈംസ് നമുക്ക് പ്രിവെന്റ് ചെയ്യാൻ ഹൺഡ്രഡ് പെർസെന്റ് പ്രിവെന്റ് ചെയ്യാൻ ഒന്നും സാധിക്കില്ല പക്ഷെ ചില ക്രൈം നടന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അതിനുള്ള ശിക്ഷ നമുക്ക് നൂറ് ശതമാനം ഉറപ്പ് വരുത്താൻ സാധിക്കണം അപ്പോഴാണ് ഈ ഡിഫറൻസ് വരുന്നത് ഇതെല്ലാം ഒന്ന് സമൂഹത്തിന്റെ മൊത്തത്തിലുള്ള ഒരു കാഴ്ചപ്പാടും കൂടെ മാറേണ്ടതുണ്ട് അതോടൊപ്പം എൻഫോഴ്സ്മെന്റ് മെച്ചപ്പെടേണ്ടതുണ്ട് ടെക്നോളജി കുറെ ഉപയോഗിക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് മറ്റു രാജ്യങ്ങളിലൊക്കെ ഉള്ള അനുഭവങ്ങൾ ഒന്ന് പഠിച്ച് അത് ഇവിടെ അപ്ലൈ ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട് കുറെ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാനുണ്ട് റിസോഴ്സസ് ആവശ്യമുണ്ട് പലതിനും നമ്മുടെ ഒരു വലിയൊരു ബുദ്ധിമുട്ട് എന്തായിരുന്നു എന്ന് വെച്ചാൽ വർഷങ്ങളോളം വർഷങ്ങളും തന്നെ പതിറ്റാണ്ടുകളോളം കുറെ കാലം നമുക്ക് റിസോഴ്സസ് ഇല്ല ഇപ്പോഴും ഭയങ്കരമായി നല്ല പക്ഷെ എന്നാലും മുമ്പുണ്ടായിരുന്നതിനെ കാട്ടിലും നമ്മൾ മെച്ചപ്പെട്ടു പണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഭാരതത്തിന്റെ ഒരു എത്ര ശതമാനം പേരായിരുന്നു അക്യൂട്ട് പോവർട്ടി ഭയങ്കര ദാരിദ്ര്യത്തിലായിരുന്നല്ലോ അപ്പൊ ആദ്യം ഫസ്റ്റ് ആൻഡ് ഫോർമോസ്റ്റ് നമ്മുടെ രാജ്യം സ്വാതന്ത്ര്യം നേടിയതിന് ശേഷം കുറെ കാലം നമ്മുടെ ശ്രദ്ധ മുഴുവനും ഈ ദാരിദ്ര്യ നിർമാർജ്ജനത്തിനായിരുന്നു അപ്പൊ അതിനു വേണ്ടിയായിരുന്നു പണ്ടുകളും ശ്രദ്ധയും മുഴുവനും പതിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത് അപ്പൊ പല സെക്ടറുകളും അത്രയ്ക്ക് അങ്ങ് പ്രയോറിറ്റി കിട്ടാതെ പോയി ഇപ്പൊ അങ്ങനല്ല ഇപ്പൊ നമ്മൾ കൂടുതൽ കുറെ ഇപ്പൊ നമ്മുടെ പോവർട്ടി ഇൻഡെക്സ് ഇതൊക്കെ കുറഞ്ഞു കുറഞ്ഞു വരുന്നുണ്ട് പല രീതിയിൽ രാജ്യം മുന്നോട്ട് പോയി മെച്ചപ്പെട്ടു ഒക്കെ നടക്കുന്നത് അതൊക്കെ ശരിയാണ് പക്ഷെ മോളിപ്പോ പറഞ്ഞ പോലത്തെ ഏരിയ ചൈൽഡ് ലേബർ അതുപോലെ വിമൻ സേഫ്റ്റി ഇത്തരം ഏരിയകളിൽ ഇനിയും ശ്രദ്ധ വേണ്ടതുണ്ടെന്നും ചർച്ചയും വന്നു തുടങ്ങി പണ്ട് ഇതൊന്നും ചർച്ച പോലും ചെയ്യില്ല ആൾക്കാർ അതാണ് ഏറ്റവും വിചിത്രമായിരുന്നത് എന്നാൽ ഇന്ന് ഇപ്പം മോളെ ഉൾപ്പെടെയുള്ളവർ ഇതൊരു ചോദ്യമായിട്ട് ഉന്നയിക്കുകയാണ് അല്ലെ അപ്പോഴാണ് ചേഞ്ച് വരുന്നത് ഇത് കൂടുതൽ പേര് സംസാരിക്കുന്നത് ഇതിനെ പറ്റി നമ്മളിപ്പോ ഒരു ട്രാഫിക് ജംഗ്ഷനിൽ കാണുമ്പോ അവിടെ ചെറിയ കുട്ടികൾ വന്നിട്ട് എന്തെങ്കിലും സാധനം വിൽക്കാൻ വരുന്നു അല്ലെങ്കിൽ അവിടെ ഭിക്ഷ എടുക്കുന്നു ഇത് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ അത് കണ്ടു അങ്ങനെ അങ്ങ് പോയി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അങ്ങനെ പോകാൻ സാധിക്കും അങ്ങനെ കണ്ടു പോകുമായിരുന്നു പക്ഷെ അത് അവിടെ കുട്ടിയെ കണ്ടു എന്ന് പറഞ്ഞ ചൈൽഡ് ലൈൻ നമ്പറിലേക്ക് വിളിച്ചു പറയാൻ സാധിക്കും അത് നമ്മൾ ചെയ്യാറുണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഒരു എന്തെങ്കിലും രീതിയിൽ ഒരു സ്ത്രീ ഉപദ്രവിക്കുന്നതോ എന്തെങ്കിലും സാധനം നമ്മൾ കാണുന്നു അപ്പൊ നമ്മൾ വിളിച്ചു പറയേണ്ടത് ഇതെല്ലാം വിളിച്ചു പറയേണ്ടത് ഒരു സമൂഹത്തിന്റെ ഒരു കടമയാണ് ഇത് ചർച്ച കൂടുതൽ ചെയ്യപ്പെടണം ഇത് എല്ലാവരും നമ്മൾ നമ്മൾ എല്ലാവരും ഇതിന്റെ ഭാഗമാണ് നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ലക്ഷ്യബോധം വേണം ഭരണഘടന എന്താ പറയുന്നതെന്ന് മനസ്സിലാക്കണം അപ്പോ നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും നമ്മുടെ
ഒരുങ്കനത്തിന് ഒരു ന്യായീകരണമല്ലോ സാർ പിന്നെ എന്തുകൊണ്ടാണ് നിയമ പഠനത്തിന് നമ്മുടെ പാഠ്യ പദ്ധതിയിൽ വലിയ പ്രാധാന്യം നൽകാത്തത് എനിക്കും തോന്നിയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യം ഞാൻ ബേസിക്കലി ലോ ഗ്രാജുവേറ്റ് ആണ് നിയമം ആണ് എന്റെ വിഷയം അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നിയമം അറിയാതെ ആൾക്കാർ സംസാരിക്കുന്നതും അതും വളരെ കോൺഫിഡന്റ് ആയിട്ട് സംസാരിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന കാണുമ്പോൾ പലപ്പോഴും അത്ഭുതം തോന്നാറുണ്ട് അറിയില്ലെങ്കിൽ ഉണ്ടായിരുന്നാൽ പോലെ നമുക്ക് തോന്നും ഈവൻ ഫയലിലും ഒക്കെ തന്നെ പലപ്പോഴും എഴുതുന്ന കാണുമ്പോൾ നമുക്ക് അത്ഭുതം തോന്നും ഒരു ബേസിക് ലീഗൽ എഡ്യൂക്കേഷൻ എല്ലാവർക്കും ആവശ്യമാണ് നിയമമായിട്ട് ഡീൽ ചെയ്യുന്ന ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ്സിന് മാത്രമല്ല എല്ലാവർക്കും പബ്ലിക്കിനും ഒക്കെ ആവശ്യമാണ് അപ്പൊ ലീഗൽ ലിറ്ററസി ക്യാമ്പയിൻ അതുകൊണ്ടാണ് നടത്തുന്നത് ഇപ്പൊ എല്ലാ ജില്ലകളിലും ലീഗൽ സർവീസ് അതോറിറ്റി ഉണ്ടാകും ലീഗൽ സർവീസ് അതോറിറ്റിയുടെ ഒരു ഒരു മുൻകൈ എടുത്തുകൊണ്ട് പല എടുത്തും ശരിക്കും ലീഗൽ ലിറ്ററസി ക്ലാസ്സസ് ഒക്കെ എടുക്കാറുണ്ട് ഇപ്പൊ ലോ കോളേജിൽ തന്നെ ഞാൻ തന്നെ ലോ കോളേജ് പഠിക്കുമ്പോൾ എനിക്ക് തോന്നുന്നുണ്ട് ഞങ്ങളൊക്കെ ഫൈനൽ ഇയർ ആകുമ്പോൾ ഞങ്ങൾ നിർബന്ധമായിട്ടും പോയി ലീഗൽ ലിറ്ററസി ക്ലാസ്സസ് എടുക്കുമായിരുന്നു നമ്മുടെ കോഴ്സിന്റെ ഭാഗമാണ് സ്കൂളുകളിലും കോളേജുകളിലും ഐ ടി കളിലും അവിടെയൊക്കെ പോയിട്ട് ക്ലാസ് എടുത്ത് പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കും അവർ മനസ്സിലാക്കേണ്ടതായ ബേസിക് തത്വങ്ങളെങ്കിലും പക്ഷെ അതൊന്നും പറഞ്ഞ കാര്യമില്ല നമ്മളിത് എല്ലാം മനസ്സിലായി കഴിഞ്ഞാലും മനുഷ്യനല്ലേ മനുഷ്യൻ മറന്നു പോകില്ലേ അപ്പൊ നമുക്ക് റിഫ്രഷർ പോലെ ചില കാര്യങ്ങൾ ചില നിയമങ്ങളെങ്കിലും ഓർമ്മപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കേണ്ടതുണ്ട് സിലബസിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് ഇപ്പം കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനൊക്കെ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇപ്പൊ കുട്ടികളുടെയൊക്കെ സിലബസിൽ വന്നു അതിനകത്തുണ്ട് സിവിക്സ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് അതിനകത്തൊക്കെ വരുന്നുണ്ട് പക്ഷെ ഇപ്പൊ പ്രൊസീജിയറല്ലോ ഇപ്പൊ സി ആർ പി സി ഒ അല്ലെങ്കിൽ ഈവൻ ക്രൈം ഐ പി സി ഒന്നും അങ്ങനെ പഠിപ്പിക്കുന്നില്ല പക്ഷെ എനിക്ക് തോന്നുന്നു പൊടിക്കുക അതും ഒക്കെ വരണ്ടതാണ് സിവിൽ മാറ്റേഴ്സ് എന്താണ് സിവിലും ക്രിമിനലും എന്താണ് കോടതികളുടെ സ്ട്രക്ചർ എന്താണ് എന്താണ് സിവിൽ കോർട്ട് എന്താണ് ഇതൊക്കെ ബേസിക് അറിയണം എന്ന് തന്നെയാണ് എന്റെ അഭിപ്രായം ഇല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ നമ്മൾ ഈ അറിയാതെ അറിയാത്ത പിള്ള ചൊറിയുമ്പോൾ അറിയുമെന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ നിയമം അറിയില്ല എന്നിട്ട് പോയി ഒരു ഇതിനകത്ത് ചെന്ന് ചാടും ചാടിയതിന് ശേഷം പിന്നെ പറയും എനിക്ക് അറിയില്ലായിരുന്നു എന്ന് അപ്പം മോള് പറഞ്ഞ മാതിരി അതൊരു എക്സ്ക്യൂസ് അല്ല മോനെ എന്ന് പറയും അല്ലെ അപ്പൊ നമ്മുടെയും കൂടെ ആവശ്യമാണ് ആരെങ്കിലും ആരെങ്കിലും വന്ന് പഠിപ്പിച്ചു തരട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞ് നിൽക്കേണ്ട കാര്യമില്ല നമ്മള് നോവലൊക്കെ വായിക്കില്ലേ നമ്മള് പുസ്തകങ്ങൾ എന്തൊക്കെ എടുത്ത് വായിക്കുന്നുണ്ട് അല്ലെ ഇപ്പൊ വായന കുറവായിരിക്കും ഇപ്പൊ എല്ലാവരും യൂട്യൂബും മറ്റേ ഒക്കെ ആയിരിക്കും നോക്കുന്നത് പക്ഷെ യൂട്യൂബുകളിൽ പോലും ബേസിക് നിയമമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ഇഷ്ടംപോലെ നല്ല വീഡിയോസ് ഒക്കെ ലഭ്യമാണ് നമ്മള് ടിക്ടോക്കും പാട്ടും മാത്രം കേൾക്കാതെ ഇടയ്ക്ക് അതൊക്കെ നോക്കുന്നതും നന്നായിരിക്കും എന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് താങ്ക് യു സോ മച്ച് സർ സാറിന് ഇത്രയും വാല്യൂബിൾ ആയിട്ടുള്ള ടൈം നമുക്ക് നമ്മുടെ കേഡറ്റ്സിന് ഇത്രയും ഇൻസ്പയറിംഗ് ആയിട്ടുള്ള മെസ്സേജസ് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഉപയോഗിച്ചതിൽ വളരെ വളരെ നന്ദി സർ അടുത്തതായി ടീച്ചേഴ്സിനോ അല്ലെങ്കിൽ ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാർക്ക് ആർക്കെങ്കിലും ചോദ്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ചോദ്യം അവസരം ഒരു ഒരാൾക്ക് ചോദിക്കാം സർ ഞാനൊരു ചെറിയ ചോദ്യം ചോദിച്ചോട്ടെ പ്രശാന്ത് സാർ ഇത് അൻവർ മാഷ് ആണ് അദ്ദേഹം വിദ്യുര സ്കൂളിലാണ് പി എച്ച് ഡി ഒക്കെ ഇപ്പൊ കഴിഞ്ഞ ആളാണ് അദ്ദേഹം ഒരു പ്രോഗ്രാം ട്രിവാൻഡം റൂറലിൽ നടപ്പാക്കി അതിന്റെ പേര് കാറ്റിലെ പള്ളിപ്പുടം എന്ന് പറയുന്നു അത് സാറേ ഈ ബാക്കി നമ്മുടെ ബാക്കിയുള്ള സ്ഥലങ്ങളിൽ കോവിഡ് കാലത്ത് വിദ്യാഭ്യാസം നിന്ന സമയത്തും ആദിവാസി ഊരുകളിൽ കോണ്ടാക്ട് വിദ്യാഭ്യാസം എന്നുള്ള നടപ്പാക്കിയ ഒരു പദ്ധതിയാണ് കാട്ടിലെ പള്ളിപ്പുടം എന്ന് പറയുന്നത് അവിടെ മൂന്ന് സ്ഥലത്തായിട്ട് നാല് സ്ഥലത്തായിട്ട് നമ്മുടെ ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ ഉണ്ടാക്കി അധ്യാപകരും പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥരും ഒക്കെ അവിടെ പോയി അവിടെയുള്ള നമ്മുടെ ആദിവാസി കുട്ടികൾക്ക് വിദ്യാഭ്യാസം നൽകുകയും അതിനുള്ള കൈരളി വിക്ടർ മറ്റേ വിക്ടേഴ്സ് ചാനൽ കാണുന്നതിനുള്ള സംവിധാനം ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കുകയും ഒക്കെ ചെയ്ത ഒരു ആ കോവിഡ് കാലത്ത് ഈ ആദി ഈ ആദിവാസി സമൂഹത്തെ വിദ്യാഭ്യാസവുമായി ചേർത്ത് നിർത്തുന്നതിൽ ഒരു മുഖ്യ പങ്ക് വഹിച്ച ഒരു
നമ്മൾ ഈ പാശ്ചാത്യ രാജ്യങ്ങളുടെ ഭരണഘടനയുമായിട്ട് നമ്മൾ താരതമ്യം ചെയ്യുമ്പോൾ അതിൽ നിന്ന് നമ്മുടെ ഭരണഘടനയെ വ്യത്യസ്തമാക്കുന്ന ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ഘടകം സാറിന്റെ അഭിപ്രായത്തിൽ എന്തായിരിക്കും സാർ എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുള്ളത് നമ്മൾ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ അത് അതിന്റെ ചരിത്രത്തിലോട്ട് പോകേണ്ടി വരും അതായത് ചില കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ട്രഡീഷണൽ ഇന്ത്യൻ തോട്ട് പ്രത്യേകിച്ച് അന്ന് ഗാന്ധിജി വിഭാവനം ചെയ്തിരുന്ന ചില കാര്യങ്ങളുണ്ട് അത് നമ്മുടെ ഡയറക്റ്റീവ് പ്രിൻസിപ്പിൾസിൽ കൊണ്ടുവെച്ച് ആണ് നമ്മൾ അതിനകത്ത് ഉൾപ്പെടുത്തി പോയത് അതൊരു വ്യത്യസ്തമായ സാധനമാണ് ഡയറക്റ്റീവ് പ്രിൻസിപ്പിൾസ് എന്നുള്ളത് ഐരിഷ് അവിടെ നിന്ന് എടുത്താണെങ്കിലും ചില കാര്യങ്ങൾ ഇപ്പം ഗ്രാമസ്വരാജ് പോലുള്ള ഗ്രാമങ്ങളിലൂടെ ഉള്ള ഇത് അത്തരം ആശയങ്ങൾ നമ്മുടെ ഭരണഘടനയ്ക്കകത്തുണ്ട് അതൊരു ഫിലോസഫി ആയിട്ടോ ഇതല്ല കിടക്കുന്നത് ഭരണഘടനയ്ക്കകത്ത് തന്നെ പറയുന്നത് അതുപോലെ ഈ പശുക്കളെ സംരക്ഷിക്കണം അതെല്ലാം കുറെ സാധനങ്ങൾ അത് ഗാന്ധിജിയുടെ ഒരു കോൺസെപ്റ്റും തോട്ടും ഒക്കെയാണ് പക്ഷെ ഓഫ്കോഴ്സ് അത് ജസ്റ്റീഷ്യബിൾ അല്ല അത് കോടതിയിൽ പോകുന്ന അങ്ങനത്തെ ഒരു ഇതല്ല ഈ പാശ്ചാത്യ രാജ്യങ്ങളിലുള്ള മിക്ക ഭരണഘടനകളിലും എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുള്ള ഇൻഡിവിജ്വൽ എന്നുള്ള ഒരു 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 തസ്തികയാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനം കമ്മ്യൂണിറ്റി എന്നതിനെ കാട്ടിലും എന്നാൽ നമ്മുടെ ഭരണഘടനയിലെ കമ്മ്യൂണിറ്റി പലയിടത്തും വരും പലയിടത്തും ഒരു ഒരു വിഭാഗത്തെ ആയിട്ട് അവരുടെ പ്രശ്നങ്ങൾ പരിഹരിക്കാനും ശ്രമിക്കുന്നുണ്ട് അത് ഇന്ത്യയുടെ പ്രത്യേക സാഹചര്യത്തിൽ അത് വേണ്ടി വരുന്നതുകൊണ്ടും കൂടിയാണ് ഇപ്പം പലയിടത്തും മെൻഷൻ ഉണ്ടാവും ഒന്ന് ഇപ്പൊ ഞാൻ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന വകുപ്പ് തന്നെ അതിന്റെ ഏറ്റവും നല്ല ഉദാഹരണമാണ് ഇപ്പോ വിദേശങ്ങളിലാണ് ഇപ്പൊ യു എസിലാണെങ്കിൽ അവിടെ ഇക്വാലിറ്റി കമ്മീഷനാണ് ഉണ്ടാവുക ഈ അവിടെ അഫർമേറ്റീവ് ആക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് വ്യത്യസ്തമായ രീതിയിലാണ് അതായത് ഇക്വാലിറ്റി ആണ് അവര് നോക്കുന്നത് അല്ലാതെ അഫർമേറ്റീവ് ആക്ഷൻ ത്രൂ റിസർവേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ത്രൂ ഔട്ട് റീച്ച് അത് കുറവാണ് ഇതൊക്കെ നമ്മുടെ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനിൽ വിഭാഗം ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് നമ്മുടെ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷന്റെ വ്യത്യസ്തത അത് ശരിക്കും നമ്മുടെ സാഹചര്യത്തിൽ അത് വേണ്ടതുമാണ് താങ്ക് യു സോ മച്ച് പ്രശാന്ത് സർ ആൻഡ് അൻവർ സർ അടുത്തതായി വോട്ട് ഓഫ് താങ്ക്സിനായി എസ് എൻ ഡി പി എച്ച് എസ് എസ് മൂവാറ്റുപുഴ സ്കൂളിലെ സി പി ഒ ശ്രീ കബീർ പി എസ് ആറിനെ സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു എല്ലാവർക്കും എന്റെ വിനീതമായ കുപ്പുകളിൽ ജീവിതത്തിന്റെ കനൽ വഴികളിലൂടെ യാത്ര ചെയ്ത് അദ്ദേഹം ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരു സ്വപ്നത്തിൽ എത്തിച്ചേരാൻ തീവ്ര പരിശ്രമം നടത്തി അങ്ങനെ ആ സ്വപ്നത്തിൽ എത്തിച്ചേർന്ന ഐ ഐ ജി വിജയൻ സാറിന്റെ സ്വപ്ന സ്വപ്നത്തിൽ കണ്ട ഒരു സ്വപ്നം സാക്ഷാത്കരിക്കുന്നതിന്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് ഈ എസ് പി സി പ്രോജക്ട് ജന്മം കൊണ്ടിട്ടുള്ളത് അതിപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന് ആഗ്രഹിച്ച രീതിയിൽ നമ്മുടെ നല്ലൊരു സമൂഹത്തെ ഈ ഭരണഘടനയെ സ്വമേധയെ അംഗീകരിക്കുന്ന നല്ലൊരു സമൂഹമാക്കി മാറ്റിയെടുക്കുന്നതിന് വേണ്ടി അദ്ദേഹം ആ രംഗത്ത് വളരെയേറെ സജീവമായ സാന്നിധ്യം വഹിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇന്നിപ്പോൾ കേരളത്തിലല്ല കേരളത്തിനകത്തും പുറത്തും ലോകത്ത് തന്നെ ശ്രദ്ധ ആകർഷിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു ബൃഹത്തായ പ്രസ്ഥാനമായി എസ് പി സി മാറിയിട്ടുണ്ട് അതിൽ അദ്ദേഹത്തിന് നിസ്തുലമായ സേവനം ഉണ്ട് ആദ്യമായി അദ്ദേഹത്തിന് അദ്ദേഹം അസാന്നിധ്യത്തിൽ അദ്ദേഹത്തിന് പ്രത്യേകം നന്ദി രേഖപ്പെടുത്തുകയാണ് അതിനോടൊപ്പം തന്നെ ഈ നല്ലൊരു സായാഹ്നം നമുക്ക് സമ്മാനിച്ച ഏറെ ബഹുമാനനായ പ്രശാന്ത് സർ ഐ പി എസ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച് ഏറ്റവും സാധാരണ ഒരു സാധാരണ മനുഷ്യൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന രീതിയിൽ അവർക്ക് അനുകൂലമായ രീതിയിൽ അവരുടേതായി മാറുന്ന പദ്ധതികൾ ആവിഷ്കരിച്ചുകൊണ്ട് ശ്രദ്ധ ആകർഷിച്ചിട്ടുള്ള പ്രശാന്ത് നായർ സാറിന് അദ്ദേഹം ഈ ഭരണ ഭരണഘടനയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം നമ്മുടെ നിലനിൽ നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് ഓരോ മനുഷ്യൻ നിലനിൽക്കുന്ന നമ്മുടെ ഭരണഘടനയാണ് നമ്മുടെ ഭരണഘടന ഉള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെയാണ് നമ്മളിങ്ങനെ സംസാരിക്കാനും ഒരുമിച്ച് കൂടാനും തന്നെ സാധിക്കുന്നതെന്നാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്നത് ആ ഭരണഘടനയെ ഉയർത്തിപ്പിടിക്കുവാൻ അതിന്റെ പ്രാധാന്യത്തെ പറ്റി വളരെ സവിസ്തരം കുട്ടികളോട് സംബന്ധിച്ച ഏറെ ബഹുമാനനായ പ്രശാന്ത് സാറിന് ഞങ്ങൾ ഈ എസ് പി സി കുടുംബത്തിന്റെ കൃത്യമായ നന്ദി രേഖപ്പെടുത്തുകയാണ് അതിനുപരി അതിനോടൊപ്പം തന്നെ ഈ എസ് പി സിയുടെ പദ്ധതികൾക്ക് ചുക്കാൻ പിടിക്കുന്ന ഏത് തിരക്കിനിടയിലാണെങ്കിലും അതിന്റെ ഓരോ പ്രവർത്തനങ്ങളെയും അതിനു വേണ്ടി അതിന് മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകുന്നതിന് പ്രവർത്തിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന എക്സൈസ്
അതിനോടൊപ്പം തന്നെ നമ്മുടെ അൻവർ സാർ നമ്മുടെ ഈ ചർച്ചയിൽ പങ്കെടുത്ത അൻവർ സാർ ഞങ്ങളുടെ ക്യാമ്പിൽ ഞങ്ങളുടെ ട്രെയിനിങ്ങിലൊക്കെ ഞങ്ങൾക്ക് ക്ലാസ് എടുത്തിട്ടുള്ള ഇതൊരു മാതൃക അധ്യാപകനായി മാറി അൻവർ സാറിനും എന്റെ ഹൃദ്യമായ നന്ദി രേഖപ്പെടുത്തുന്നു അതുപോലെ തന്നെ ഈ പരിപാടിയിൽ പങ്കെടുത്തുകൊണ്ട് പങ്കെടുത്തിട്ടുള്ള ഈ സംസ്ഥാനം മുഴുവൻ സി പി എം ആർ എ സി പി എം ആർ ഇതിന്റെ അഭ്യുദയ കാംക്ഷികൾ ഇതിനോടൊപ്പം സഞ്ചരിക്കുന്നു ഇതിന്റെ വളർച്ചയെ പിന്താങ്ങിക്കൊണ്ട് ഇതിനോടൊപ്പം സഞ്ചരിക്കുന്ന ലോകത്തിന്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിലുള്ള ഒരുപാട് സഹോദരി സഹോദരന്മാരുണ്ട് എല്ലാവർക്കും ഈ എസ് പി സി പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ പേരിലുള്ള അഗൈതവുമായ നന്ദി രേഖപ്പെടുത്തുന്നു നന്ദി നമസ്കാരം ജയ് ഹിന്ദ് താങ്ക് യു സർ അപ്പോൾ എല്ലാവരും ക്യാമ്പിന്റെ തിരക്കിലാണെന്ന് അറിയാം ഒരിക്കൽ കൂടി ഏവർക്കും ഓണാശംസകൾ അർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ഓണം ക്യാമ്പ് എല്ലാം ഭംഗിയെ ആശംസിച്ചുകൊണ്ട് ഭംഗിയെ നടക്കട്ടെ എന്ന് ആശംസിച്ചുകൊണ്ട് നിർത്തുന്നു താങ്ക് യു ജനഗണ മന അധിനായക ജയ ഹെ ഭാരത ഭാഗ്യ വിധാത പഞ്ചാബ് സിന്ധ് ഗുജറാത്ത് മറാഠ ദ്രാവിഡ ഉത്കട ബംഗ ഭിഞ്ച ഹിമാചൽ യമുന ഗംഗ ഉച്ചല ജലധി തരംഗ തവ ശുഭ ആശിഷ മാഗേ ഗാഹെ തവ ജയ ഗാഥ ജനഗണ മംഗളദായക ജയ ഹേ ഭാരത ഭാഗ്യ വിധാത 